Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến một cái phần rất là quan trọng trong việc thiết kế tạo hình bố cục cho thiết kế của chúng ta. Và để muốn tạo được hình thiết kế bố cục chúng ta thì hôm nay chúng ta sẽ trước khi đi vào một cái bố cục hình khá mềm mại đó là hình tròn thì chúng ta sẽ tiếp nối bài của hình vuông lần trước và hy vọng rằng qua những cái giá trị mà mình chia sẻ cho các bạn thì các bạn tạo ra các loại bố cục khác nhau để cho nó tốt hơn nha. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đầu tiên là khi các bạn chọn vào new cho mình nha, new file. À, khi mà tích vào new file thì à, các bạn để ý là mình đã hôm trước mình đã giới thiệu cho các bạn đó là 1200 x 600. Thì đây là những cái mà rất là quen thuộc rồi và độ phân giải thì mình sẽ để là 150. Đó nha, các bạn để ý cái việc này cho mình tí. Và sau khi chọn 150 xong thì mình kiểm tra từ trên xuống dưới là 1200 pixel, 600 pixel. Độ phân giải là resolution là 150 và cái background của chúng ta là màu trắng và hệ màu là RGB chế độ 8 bit. Đó. Kiểm tra tổng quan lại nhé. Giai đoạn 1 là giai đoạn mà chúng ta cứ phải kiểm tra đi kiểm tra lại bởi vì chúng ta hay quên cái việc đó, bởi vì nó khá là đơn giản, chính vậy nó mới đời quên đấy Rồi, việc thứ hai của các bạn là các bạn sẽ ấn vào create cho mình. Thì hôm trước vừa mình vừa có dạy cho các bạn này cái lệnh mà thiết kế về cái bố cục tạo hình bố cục bằng những cái hình cơ bản cho các bạn rồi. Thì các bạn nhìn vào đây cho mình nha. Yeah. Thì các bạn nhìn vào đây, lúc này chúng ta sẽ dùng một cái bố cục hình gì ạ? Hình nhá, chữ nhật. À, với cái bố cục hình chữ nhật như này thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn sẽ vẽ một cái vùng chọn. Đầu tiên thì các bạn sẽ vẽ vùng chọn như thế này. Đó. Và sau khi vẽ vùng chọn xong thì các bạn đã biết cái cách mà chúng ta tạo ra những cái hình bố cục của chúng ta rồi đã bằng cách như sau là chúng ta nguyên tắc của cái việc tạo ra một tạo ra một hình mới có vùng chọn mới thì phải có layer mới đấy là nguyên tắc và khi mà có layer mới thì chúng ta phải kiểm tra lại là chúng ta đã có layer chưa được chưa thì các bạn nhìn vào đây trong trường hợp này là chúng ta chưa có layer các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái phần background này của chúng ta là đang ná bách ra màu trắng và chỉ có một layer thôi mà có vùng chọn rồi thì chúng ta tạo ra layer mới bằng cách là ấn vào đây Create New à, Sau khi tạo ra xong thì các bạn sẽ đổ cho mình một cái màu bằng lệnh là An Denetean là đổ màu phía trên Ấn An, ấn chặt phím An và ấn nút Denetean hay Delete là các bạn sẽ đổ màu phía trên còn nếu trong trường hợp mà các bạn không đổ được bằng cái lệnh đó thì các bạn có thể dùng cái công cụ phím G cho mình giống như hôm trước mình có chia sẻ cho các bạn là G số 2. Chúng ta dạy với nhau rất là kỹ đúng không ạ? Đó nha. Các bạn sẽ chuẩn chỉnh cho mình cái này một tí được không ạ? Ok cả nhà. Và chúng ta tiếp tục nha. Thì các bạn nhìn này sau khi đã có một cái vùng chọn mới rồi, có một nơi mới rồi thì việc còn lại là chúng ta đổ màu thôi. Chúng ta có thể chọn vào công cụ G số 2. Đây là dành cho những cái bạn nào mà có thể bị lỗi phím hoặc là cái gì đó thì chúng ta có thể ấn vào đây. Và tất nhiên là khi mà chọn cái công cụ G này thì nó sẽ lấy cái thuộc tính của màu phía trên này đổ vào. Bạn chọn màu nào thì bạn tích vào đó. Đây, bạn chỉ màu. Và cái hệ màu chọn như thế này thì mình đã chỉ có cái bài một rồi thì các bạn nên học kỹ lại cho mình cạnh nha. Ok, đổ màu thôi. Và sau khi đổ màu xong thì các bạn lưu ý cho tôi là ấn vào can trốn gì? À, chúng ta sẽ ấn vào can trốn D. Ctrl D là dứt lệnh vùng chọn và sau khi mà Ctrl D xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có được cái thuộc tính rồi và thuộc tính này người ta có những cái quyền biến đổi như sau một các bạn được quyền ấn vào Ctrl T và thu nhỏ phóng to của nó và bằng cách là chúng ta có thể giữ phím Shift nhớ nha Ctrl T là thay đổi kích thước của đối tượng và Ctrl T là ra góc thì chúng ta sẽ xoay được đối tượng và trong quy tắc về xoay thì người ta có hai cách xoay một là xoay theo tự do bạn nhớ nhé, xoay theo tự do này như này. Không dựa vào bất cứ một cái gì đấy, theo ngẫu hứng. Đó. Loại thứ hai là các bạn sẽ nhớ một điều cho tôi là giữ phím Shift trên bàn phím. Các bạn giữ chặt vào cho tôi thì tôi xoay theo mặc định của máy. Đây là cái cách mà xoay. Và các bạn lưu ý cho tôi một lần nữa là khi mà làm thiết kế thì bao giờ nó cũng sẽ có một bên là bạn kéo sang trái bằng lệnh phím Shift cho tôi kéo nó thẳng hàng đây thì một nửa của chúng ta nó sẽ nằm ở đây các ảnh của chúng ta sẽ nằm như này các bạn sẽ nhìn nhé ảnh của chúng ta sẽ nằm như này thì ảnh này nó sẽ chứa được cái nội dung của bạn một cách tốt nhất được chưa rồi cũng tương tự như vậy thì trong cái nguyên tắc người ta có bố cục là hai dính một rời nhớ nhá bố cục có hai dính một rời thì các bạn có thể ấn enter cho mình enter là mình rất lạnh cái hình này 
mình có thể đẩy đối tượng hình này lên ở vị trí này chẳng hạn hai dính một rồi nghĩa là sao chúng ta lại tiếp tục một giá trị thứ hai là trong nguyên tắc là tôi đã có nê một đây là hình số 1 tôi có thể tạo ra một hình số 2 giống như hình số 1 tại sao phải tạo ra hình số 2 mà mà không phải là vẽ vùng trọn bởi vì như vậy nó đỡ mất thời gian nên chính vậy mà các bạn bắt buộc là các bạn phải nắm được lệnh cho tôi đó là lệnh là can chôn di can chôn di chính là nhân bản đối tượng của chúng ta đây lê một đấy và tất nhiên là nếu muốn nhân bản thì các bạn sẽ phải chọn đúng layer cho tôi và chúng ta ấn vào can chôn di sau khi ấn vào can chôn di xong thì các bạn sẽ nhìn này tôi đã tạo ra phía thứ hai và tôi muốn thay đổi màu của đối tượng này đi bởi vì nhiều lúc khi thay đổi màu thì chúng ta mới biết rằng là chúng ta làm được một cái hình nó sẽ ra sao nó không bị trùng với cái màu cũ của hình cũ đó thì các bạn lưu ý cho tôi thêm, thêm một lần nữa là để muốn đổ màu thì người ta có một cách đổ màu tốt nhất mà tôi cũng hay sử dụng đó là chúng ta dùng cái thủ pháp khóa nền khóa nền của đối tượng có nghĩa là gì chúng ta tích vào biểu tượng ô vuông có nhiều ô vuông chấm đen chấm trắng chấm trắng đây các bạn nhìn như vậy có nghĩa là khi tôi tích vào đây một cái thì khi tôi đổ màu nó chỉ đổ màu vào đối tượng thôi còn cái nền bách ra ngoài là cái chỗ này này nó sẽ không đổ màu vào vậy thì có nhiều người đặt ra câu hỏi và thế vậy thì khóa nền là như nào mà em chưa vẫn chưa hiểu lắm thì đây tôi cho các bạn xem nhé ví dụ đây là layer thứ hai mà tôi đã copy ra là layer một copy này nhìn chưa tôi sẽ chọn một cái màu khác cho các bạn dễ nhìn hơn đấy tôi chọn màu đậm hơn nhìn thấy màu đậm chưa đậm bây giờ tôi không khóa nền gì cả tôi không ấn vào cái gì cả cái chỗ này mà tôi đổ màu luôn mà đổ màu thì chúng ta đã hiểu về cái lệnh đó rồi là chúng ta dùng lệnh là án ấn delete thì các bạn sẽ thấy làm sao nó sẽ đổ phủ lên toàn bộ các layer mà đã là phủ trên toàn bộ layer thì lúc này tôi mất định dạng hình vuông rồi các bạn hiểu cái này chưa đã nên chính vì vậy mà cái câu chuyện của chúng ta tại sao lại khóa nền thì người ta chính xác là chúng ta tích vào biểu tượng khóa nền như này và khi ấn vào đây xong thì khi đổ màu nó chỉ đổ màu vào vị trí của hình thôi còn ngoài ra cái này nó không đổ màu đó đấy là một trong những lợi thế của chúng ta chúng ta chọn vào ấn chặt phím an alt và chúng ta ấn vào delete thì chúng ta sẽ nhìn thấy là đổ màu được chưa và sau khi đổ màu xong thì nguyên tắc của chúng ta luôn luôn đặt là cái vị trí to là dành cho cái hình ảnh để chúng ta quảng cáo là người mẫu là sản phẩm đẹp còn cách nhỏ như này các bạn có thể đặt logo các bạn có thể đặt được trích đoạn trích đoạn nghĩa là sao là phóng to một chi tiết của một cái sản phẩm lên để thấy rằng cái chi tiết của sản phẩm nó có thật sự quý không cái chi tiết đấy để khiến cho khách hàng người ta nhìn vào người ta có thật sự là thấy rằng là à, nó đẹp nó tốt nó như thế nào đó để người ta quyết định để đi đến cái việc mà tích vào cái phần ảnh để tương tác và mua hàng như các bạn nhớ nhé lúc này chúng ta ấn vào can chân tê đối với cái hình số 2 và cũng tương tự như vậy bạn không còn giữ cái gì cả bạn thu nhỏ lại cho tôi và tất nhiên trong quy chắc à, nguyên tắc là thu nhỏ thì các bạn cũng phải nhìn là một người làm thì các bạn nhớ cho tôi là trong trường hợp này tôi không muốn dùng ảnh nên tôi dùng phương pháp là tôi cứ tạo hình trước đã tôi chọn sau thì nó lại bị động trong trường hợp là cái ảnh đấy liệu chúng ta kiếm về nó có phù hợp với cái hình không được chưa và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình này chúng ta sẽ có những cái tỷ lệ như sau các bạn nhớ cho tôi đoạn này nhá nhìn này không bao giờ được để cái hình này chỗ này này chỗ nhọn nhọn này chạm vào mép của thiết kế đấy là nguyên tắc của phạm luật nhá. Phần thứ hai các bạn nhớ cho tôi một tí nữa là khi mà chúng ta làm chúng ta tương đối thôi. Cái tỷ lệ này tôi chia làm 3 thì nó sẽ ăn với 2 phần 3. Vậy thì các bạn có thể một là đẩy vào trong như thế này. Các bạn có nhìn nếu ăn 1 phần 3 đi ạ. 1 phần 3 lấn vào trong và 2 phần 3 lấn ra ngoài. Phần này tôi sẽ đặt ảnh của chúng ta là trích đoạn. Hoặc các bạn nhớ cho tôi là khi mà chúng ta thu nhỏ vào đây chúng ta đặt như thế này cũng là một trong những cái cách thức nhưng tóm lại là không bao giờ chạm mép nha các bạn đặt cho tôi vị trí này người ta gọi là hai dính một rời hai cái hình này dính nhau thì sẽ có một cái hình rời ra bên ngoài nha và rời bên ngoài nó sẽ khiến cho chúng ta tạo ra những cái hình thiết kế của chúng ta một cách tuyệt vời hơn và nó sẽ tốt hơn cho việc tạo hình của các bạn nhá enter này để chọn và cái hình số 3 của các bạn thì bạn này cũng tương tự như vậy tôi sẽ lại copy ra một đối tượng mới đối tượng mới này các bạn nhớ cho tôi nhìn này chuột phải chọn vào chính đối tượng cách chọn đúng đối tượng là gì Người ta có thể chuột phải chọn vào layer đầu tiên chính là nó. Và sau khi chọn ra nó rồi thì người ta có cách copy cũng tương tự như vậy là copy bằng phím ALT. Giữ chặt ALT thì ngay tức cái chuột của bạn sẽ thay đổi thành hai cái đầu chuột. Chuột thứ nhất là màu đen và màu trắng và chúng ta chỉ việc kéo ra thôi. Đó, thế là chúng ta sinh ra một layer 1 copy 2. Các bạn sẽ nhìn thấy cái điều đấy, được chưa? Rồi cũng tương tự như vậy chúng ta ấn vào can chân T và chúng ta thu nhỏ lại một tí nữa và thu nhỏ lại một tí nữa thì chúng ta sẽ đặt v
Và tất nhiên là khi mà đặt vào xong thì các bạn sẽ để ý cho tôi một tí ở đây nó có hai dính một rời. Hai dính vào nhau và một rời. Và lúc này chúng ta có thể cân nhắc về mặt sắc độ, chỗ này là sáng nhất, chỗ này là trung gian và chỗ này có thể ná vậy đi, chỗ này tôi có thể cho nó mờ đi bằng hai. Các bạn nhìn nó, nó có gần rõ và xa mờ, gần thì to, xa, xa thì nhỏ. Thì đấy, đấy là nguyên tắc của chúng ta làm. Và tất nhiên chúng ta tạo ra là một cái bố cục này rồi. Và chúng ta có thể tạo ra biến đổi nhiều bố cục khác bằng cách như sau. Đây chỉ là sơ bộ cho cái việc bố cục của các bạn thôi. Tôi ấn vào căn chôn T. À, tôi sẽ chọn vào đối tượng layer số 1. Tôi giữ ship, tôi chuột phải, tôi chọn layer số 2. Tôi giữ ship, tôi ấn chặt vào phím ship trên bàn phím nhá Chuột phải, chọn vào layer đầu tiên là layer số 3. Được chưa? Và sau khi tôi chọn cả ba cái này xong thì tôi ấn vào nút đen đen để tôi xóa toàn bộ đi. Được không ạ? Rồi, với cái thuộc tính này, các bạn nhớ cho tôi là tôi đã dạy xong rồi các bạn sẽ phải tự tạo hình nó nhiều hơn, nó tốt hơn. Cũng tương tự như vậy, tôi lại nập ra một vùng chọn mới. Đó, tôi lại nhắc lại. Khi có vùng chọn mới, sẽ có một layer mới. Nập layer mới. Khi có layer mới thì chúng ta sẽ đổ một cái màu mới cho nó. Các bạn có thể đổ một cái màu mới cho nó. Được chưa? Đấy chúng ta làm lần lần lượt nhé Chúng ta làm lần lượt Và chúng ta cứ thế mới làm thôi Sau khi đã có xong chúng ta ấn vào biểu tượng ná Cán trốn giữ phím án Denetean là đổ màu phía trên à, Chúng ta dùng can trốn Denetean là đổ màu phía dưới Vậy thì trong trường hợp này tôi dùng án Denetean Và sau khi làm xong cái điều này Thì các bạn sẽ ấn vào biểu tượng ná Cán trốn D cho tôi nhá. Các bạn nhớ cho tôi là can trốn D và sau khi căn chuẩn đề xong thì các bạn có một cái thuộc tính tiếp theo nữa là cái hình này của chúng ta nó sẽ làm sao? Đây là bố cục tạo nên từ một hình và nó có to nhỏ là ba cái hình đơn giản thôi. Nhưng có những trường hợp thì chúng ta sẽ ấn vào căn chuẩn đề. Và sau khi căn chuẩn đề xong thì các bạn sẽ thu hẹp lại giá trị cho tôi từ trái qua phải. Mà muốn theo thu hẹp từ một cạnh này thì các bạn phải giữ phím Shift cho tôi. Đó. Và cố gắng làm sao chia với tỷ lệ bằng 1 phần 3. 1 phần 3 chính xác chưa thì đừng có tuyệt đối quá bởi vì nếu muốn chia tuyệt đối thì tôi sẽ sang bên inut tôi sẽ chia cho các bạn được và thậm chí này photoshop thì bạn có thể chia được nhưng cũng không nhất thiết phải quá điều như vậy đâu ạ à. bởi vì đôi lúc chúng ta đừng có quá kỹ thuật khi 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 cái cái người mà làm quá kỹ thuật thì khiến cho người ta thiết kế nó sẽ bị khô khan khô khan nó sẽ không được mềm mại được bởi vì cái gì bạn cũng theo phải là quân số quân số quân số nó kinh quá nhá đồ họa làm thiết kế về mỹ thuật đôi lúc nó phải thiên về cảm xúc nữa các bạn ạ à. Nào, sau khi làm xong đến đây thì các bạn nhớ cho tôi là khi ấn vào can chuẩn T chúng ta có một thuộc tính rất hay. Hay ở chỗ nào? Nó nằm ở phím nào? Khi bạn chấn, ấn chặt phím can chôn, nhìn chặt can chôn được. Thì bạn được quyền là điều chỉnh một góc của đối tượng. Ví dụ, bạn cầm điểm này, bạn giữ can chôn nhé, giữ ra góc này, bạn cầm này, kéo này. Các bạn có thấy không? Ra góc này và thậm chí là trong quá trình khi kéo sang ngang, kéo sang dọc như này thì bạn giữ thêm phím Shift cho tôi là để nó thẳng hàng. Để tôi kéo vào đây để các bạn nhìn thấy nó vắt chéo chưa? Và cũng tương tự như vậy tôi giữ phím can trôn phía trên tôi giữ ship thêm nữa tôi kéo đây Thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã tạo ra đường vắt chéo cho một đối tượng Nhìn thấy vắt chéo cho đối tượng chưa Đó Và khi vắt chéo được đối tượng như này thì các bạn sẽ thấy rằng à, nó ổn thôi Nó tốt rồi Và chúng ta có thể làm được một cái hình tiếp theo là hình như thế này Và tương tự như vậy với một cái hình như này thì chúng ta sẽ phải tạo hình bằng cách nào nữa Tôi sẽ chuột phải chọn vào đối tượng tiếp Nhìn thấy chưa Chuột phải đối tượng này sau khi làm xong tôi lại nhân bản nó một đối tượng mới và đối tượng mới thì bằng cách nào? Các bạn nhìn này, tôi giữ phím án, tôi có thể kéo đối tượng ra. Và đối tượng này tôi muốn tạo ra một sự sáng hơn bởi vì ở trên này là đậm. Trung gian, trung gian là cái hình này. Vậy thì để muốn tạo ra hình này nó xô lệch như này thì các bạn có thể hai phương pháp. Một là chúng ta đổ màu lại bằng màu sáng hơn. Ví dụ, các bạn có thể khóa nền lại. Nhìn chưa? Vừa rồi tôi vừa làm đấy. Tôi sẽ chọn vào đây. Để tôi chọn màu sáng hơn. Và như tôi đã chia sẻ cho các bạn biết rằng là tất cả những đối tượng khi copy ra thì thường thường nó nằm trên đối tượng gốc. Nên chính vì vậy mà cái câu chuyện mà chúng ta không quản lý được đối tượng đôi lúc khiến cho chúng ta cho cái tấm ảnh nó lại chui vào một cái hình bị mờ. Nên cái hình đấy cũng bị mờ luôn. Nên các bạn sẽ gây vào trường hợp là ô mình choạng ra. Ôi tại sao mình lại bị như thế nhỉ? Tại sao bị như thế nhỉ? Bởi vì chúng ta chưa kiểm soát được nail. Nên tôi khuyên các bạn hãy học chắc cái bài một lại. Được chưa? Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là khi tôi chọn vào đúng cái màu rồi Tôi khóa được cái nền rồi Thì tôi dùng lệnh Andenete Và ngay lập tức cái màu sáng của chúng ta nó được xuất hiện Và cái màu sáng này chắc chắn nó là background Nó là background, nó là nước chuyển ra màu Thì ở nó luôn luôn ở phía dưới 
Và đã là phía dưới thì chúng ta phải dùng một cái tổ phím đó là can trôn ngoặc vuông bên tay trái. Còn can trôn ngoặc vuông bên tay trái như nào thì hãy xem lại bài 1 nhá. Bài 1 của chúng ta nhìn vào. Và lúc này chúng ta được quyền là đặt vào những cái vị trí. Ví dụ có những trường hợp đặt như thế này. Bạn nhìn thấy không ạ? Và đôi lúc nó tạo ra sự chuyển này để cho cái hình của chúng ta đưa vào nó không bị khô khan, không bị cứng nhắc quá, nó khiến cho chúng ta không được đẹp. Các bạn hiểu cái điều này của tôi không? Và đôi lúc sau khi làm xong, hôm trước tôi có giới thiệu là tại sao nó phải tạo ra đường gấp khúc, tại sao phải như thế này như thế kia thì các bạn nhìn vào đây lại tiếp theo cho các bạn xem này. Tôi đập ra một nơi mới. Và sau khi nơi mới xong thì chúng ta một vẽ một cái vùng trọn và chúng ta vẽ như thế này. Sau khi đã vẽ vùng chọn xong thì các bạn ý cho tôi này tôi lại lập ra một layer mới. Tại vì có vùng chọn rồi thì phải có một layer mới. Có một layer mới rồi thì chúng ta đổ màu bằng lệnh là án DNT. Và sau khi DNT xong thì chúng ta ấn vào Ctrl D chúng ta rút lệnh. Thì lúc này cái lệnh này của hình của chúng ta đã được nhanh. Những cái hình này của chúng ta lại không có độ nghiêng theo đúng cái hình thiết kế của chúng ta. Thì các bạn nhớ cho tôi là lúc này chúng ta ấn vào Ctrl T. Nhớ cái Ctrl T nhé. Và trong cái Ctrl T của chúng ta là chúng ta sẽ có một cái lệnh như sau là chúng ta giữ phím Ctrl đặt vào giữa này chúng ta có thể tạo ra xôn lệch này. Nhìn thấy chưa? Và xôn lệch như này thì đôi lúc chúng ta phải dùng cái cảm quan bằng mắt của chúng ta nhìn. À nó song song rồi các bạn nhìn nhá Nhìn đã song song rồi và khi song song rồi thì bạn buông tay cho mình đã nhân từ. Lúc này bạn đã tạo ra một hình trang trí nó có nét mảng. Nguyên tắc của thiết kế khi thiết kế chúng ta phải tạo ra sự trang trí. Trang trí nó tạo ra bằng cái gì là nét mảng nhá nét mảng là gì đây mảng đây còn đây là nét đây ạ và đôi tình cái này giá trị này của chúng ta chúng ta sẽ đẩy cái này nuôi ra một tí nữa cái này chúng ta sẽ đẩy ra một tí nữa để tạo ra một sự so sánh khác nhau là cái nét này nó nhỏ hơn cái nét này cái nét này nó dài hơn cái nét này được không ạ hiểu cái này chưa các bạn alo rồi thầy ơi rồi sau khi mà đã hiểu được cái bản chất rồi Thì bắt đầu chúng ta lại suy xét đến cái phần thứ hai Khi tôi dạy cho các bạn Tôi sẽ nói đi nói lại nhiều lần cho các bạn Đó là sắc độ Ở đây chúng ta có đậm rồi Đúng không? Ở đây chúng ta có sáng rồi Ở Của trung gian này Ở đây chúng ta có sáng rồi Thì cái điểm nét này tôi phải cho nó mờ hơn so với cái bên này Thì lúc này chúng ta ấn vào opacity Opacity là gì? Là trong mờ ở đây ạ Chúng ta có thể chạm xuống nhảy Và chúng ta có thể ấn thẳng trực tiếp trên bàn phím Khi chọn đúng layer của nó Ví dụ tôi ấn vào 5 thì opacity nó sẽ bằng 50% nó mờ hơn các bạn nhìn thấy không và sau khi đã mờ hơn xong rồi thì tôi muốn rằng là cái này cái này này to cao này xong thấp dần này tự nhiên cao nhảy không bây giờ tôi muốn là cái này đi xuống dưới cái này đi xuống dưới thì cái này nó phải đi lên trên vậy tôi được quyền dùng công cụ m m là để vẽ xong rồi tạo hình nhưng m cũng là giá trị để chúng ta có thể cắt một cái hình nào đó bằng cắt chúng ta tích vào này đấy các bạn nhìn không tôi chọn vào điểm này Tôi chọn một nửa phần phía dưới này. Và sau khi tôi chọn xong này thì tôi phải nhớ một điều rằng là tôi lại phải chuột phải và biểu tượng. Nhìn nhận. Tôi chuột phải biểu tượng này. Và tôi được quyền xóa nó đi được không ạ? Đèn này tè. Và lúc này các bạn ấn vào căn chuột D cho tôi thì tự khắc nó sẽ tạo ra sự ngắn dài. Ngắn dài, cao thấp, lên trên, xuống dưới. Đừng gọi là nhịp điệu. Nhưng tất cả những cái giá trị này không bao giờ được quyền to và thô bởi vì nó chỉ là chi tiết cụ thôi. Các bạn nhớ cho tôi một cái điều như vậy. Lúc này sau khi làm xong thì các bạn hãy tiếp tục chọn cho tôi một cái giá trị, một cái hình mới. Lại chúng ta lại tạo ra một vùng chọn mới. Đúng bằng chiều ngang nhé. Và sau khi có vùng chọn mới rồi thì bây giờ chúng ta phải làm bằng cách nào? Chúng ta lại đặt ra một nơi mới. Và sau khi nơi mới xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu. Có thể là một là các bạn sẽ chọn cho nó đậm hơn. Được chưa? Nào, đổ màu nhé. Có vùng chọn mới rồi. Có layer mới rồi. Có lên mới rồi thì tửa màu thôi bằng lệnh an đen đen đen. Và sau khi an đen 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 xong thì chúng ta phát hiện ra cái điểm này nó chưa đủ đậm. Tôi đang dùng các loại màu khác nhau để cho các bạn nhìn dễ thôi. Được chưa? Chúng ta đổ lại bằng lệnh an delete. Và cái hình này của tôi đang nằm ở phía dưới. Tôi quyết định đưa cái này lên phía trên để tôi tạo ra sự khác biệt. Bằng cách can chôn đề trước đã. Cho lên trên thì bằng lệnh là can chôn ship hoặc vuông bên tay phải. Và sau khi can chôn ship vào vuông tay phải xong thì bạn ấn vào can chôn t cho tôi thì lúc này chúng ta giữ phím can chôn nhớ nhá giữ phím can chôn tích vào điểm giữa này là có thể xô lệch như này Đấy, hai điểm còn giữ can chôn một tích vào góc này thì sẽ xô lệch một điểm giữ can chôn tích vào điểm giữa thì sẽ xô lệch này vậy trong trường hợp này tôi chính là tạo ra sự xô lệch nó được không ạ nhưng trước khi làm được điều đấy thì tôi sẽ dịch chuyển đối tượng vào bên trong đã đặt đúng đấy đã được chưa và lúc ngoài chúng ta giữ phím can chôn chúng ta kéo đây 
Tất nhiên cái này nó sẽ rất là tương đối thôi, không bao giờ có tuyệt đối được. Enter và các bạn sẽ nhìn thấy là cái điểm này tôi vừa tạo ra. Và lúc này tôi tạo ra một cái khung hình bố cục dành cho thiết kế của chúng ta có thể làm cho áo vest, có thể làm cho giày da, có thể làm cho dầu gội đầu. Nhưng đây là một trong tính năng mà chúng ta có thể làm được với những cái tiêu chí hình như thế này. Với những tiêu chí hình như này các bạn có thể kết hợp cho tôi là đây là tổng quan của trích đoạn chúng ta sẽ chọn được ba cái này. Các bạn có thể quảng cáo cho xe xe thì chúng ta phải kết hợp sau này khi chúng ta nâng cao về cái giá trị bố cục tạo hình bố cục bằng pen nữa thì chúng ta mới tốt được. Đây. Và lúc này sau khi đã làm xong chúng ta vẽ một cái bình hình như này. Đây là ba cái hình nhỏ, tôi lại vẽ vùng trọn như này. Được chưa? Đây là hình to đi với hình nhỏ. Thì chúng ta đập ra một layer mới. Cứ có vùng trọn là có layer mới. Có layer mới sẽ có một đối tượng mới nằm trên nó nên tôi dùng lệnh am delete. Được chưa? Ok và sau đó thì tôi ấn vào can chun D một cái thì tôi đã có được một cái hình và khi đã có hình xong tôi giữ phím man the copy là hình số 2 sau đó thì giữ phím man the copy là hình số 3 các bạn nhìn thấy tôi có ba hình và với ba hình này thì tôi sẽ chọn một phương pháp như sau là tôi chuột phải chọn vào hình số 1 giữ ship chuột phải tôi chọn thêm thằng hình số 2 giữ ship chuột phải chọn thêm thằng số 3 và tôi chọn được cả ba cái này và đặt đúng khoảng không còn lại của nó lúc này chúng ta ấn vào can chun T Căn chun tê của chúng ta là chúng ta có thể áp dụng cho không phải là một hình mà có thể áp dụng cho ba hình bằng cách là chúng ta giữ phím can chôn chúng ta chọn điểm giữa này nó có thể xô lệch và các bạn nhớ cho tôi là khi xô lệch xong thì các bạn nên để nó phải song song cái cạnh này này nó phải song song cái cạnh này và song song cạnh này thì mới gọi là bố cục các bạn để ý cho tôi cái việc này và làm kỹ và sau khi làm xong bạn ấn enter cho tôi và lúc này cái khoảng không còn lại chúng ta sẽ đặt ở đây 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 là một giá trị về bố cục Hình bên này chúng ta sẽ làm và chúng ta phải tập dượt với nhiều chiêu chi tiết để chúng ta làm tốt hơn. Được không ạ? Rồi, vậy thì với những cái bố cục này chúng ta có thể làm thêm những cái bố cục mới để chúng ta làm quyết định cho thiết kế chúng ta nó đẹp hơn. Ok, bây giờ thì chúng ta lại xóa cái hình nó đi. Lúc này tôi sẽ đưa về cái bố cục hình vuông nhiều hình cho các bạn và nó xảy đến một cái việc như sau. Tiếp tục, nhìn này. Lúc này tôi sẽ tạo hình bằng nhiều hình vuông khác nhau. Bằng cách nào? Tôi lập ra một nơi mới. À, ok. Nếu mà bạn không muốn lập nêm mới ngay thì bạn có thể dùng vùng chọn bản vẽ theo đúng trình tự là vậy tôi vẽ một cái ô vuông nhỏ nha. Sau khi tôi vẽ ô vuông nhỏ xong thì tôi sẽ phải làm sao? Có vùng chọn rồi, lại phải tạo ra một nêm mới thôi. Đây. Có một nêm mới rồi, đổ màu thôi, and delete. Sau khi delete xong thì ấn vào Ctrl D cho tôi một cái nữa thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta có được một hình. Mới có một hình thôi. Và bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta tạo hình bằng cách nào chúng ta giữ phím an, tôi giữ vào đây, tôi giữ phím an ra ngoài. Và các bạn nhớ cho tôi là cái khoảng cách giữa các khe của các hình nhô vuông này nó phải cực kỳ nhỏ thôi. Nên bạn sẽ đẩy sang cho tôi, nó rất là nhỏ, nhìn thấy chưa? Sau khi nhỏ xong này giữ phím an lại kéo sang bên đây một tí nữa, chúng ta có được hình số 2. Giữ phím an kéo đây nữa là hình số 3. Và giữ phím an đây nữa thì chúng ta có hình 5 hình rồi. Và tất cả các khe này nó sẽ bằng nhau giữ an kéo sang phải và giữ ship thì nó sẽ thẳng hàng an là copy ship là thẳng hàng an ship là copy thẳng hàng sang bên tay phải và thế là chúng ta đã làm xong rồi và lúc này chúng ta có năm hình rồi cái hình số 5 cũng là hình khá là đẹp số cũng đẹp luôn nên tôi sẽ chọn vào số 1 tôi chuột phải tôi chọn vào số 2, số 3, số 4, số 5 thì các bạn có thấy là tôi đã chọn được năm hình này không? Với cái năm cái hình như này thì các bạn sẽ nhớ một điều cho tôi là gì ạ? Tôi đã chọn được năm rồi và cái background cuối cùng thì nó chính là màu trắng. Nên tôi lại copy, tôi được quyền copy cả cái năm này xuống phía dưới. Giữ phí man, tôi copy xuống phía dưới này. Và sau khi copy xong thì tôi sẽ phải làm sao? Tôi dịch chuyển xuống bằng phím mũi tên. Như này nó nộ ra cái khe hở nó rất bé. Sau khi nộ xong rồi thì trong Photoshop nó có một tính năng là nó sẽ căng cho các bạn là Khoảng cách giữa dòng trên và dòng dưới là bao nhiêu pixel thì chúng ta lại giữ phím an. Và nhớ nha, tôi vẫn đang chọn 5 cái nha. Có nhiều bạn nói, thế em làm mãi mà chỉ được một cái. Tôi đang chọn 5 cái, tôi chưa có dứt lệnh cả. Tôi vẫn giữ nguyên nhá, tôi vẫn giữ nguyên nhá. Rồi, giữ phím an, chúng ta lại copy xuống đây. Thế là có cái tiếp theo. Giữ phím an, copy xuống đây. Và giữ phím an, copy xuống đây. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là giữ phim A thì ngay nó sẽ xảy ra một vấn đề là À cũng có thể nó thừa ra ngoài, cũng có thể nó chưa thiếu Thì không quan trọng Đoạn này các bạn sẽ phải làm cho tôi một cái thao tác Các bạn nhìn vào đây tôi sẽ chọn vào nơi đầu tiên Và tôi giữ ship Và tôi chọn vào nơi một là chọn tất cả những cái ông này Đấy các bạn nhìn thấy trừ background nhé Thì lúc này các bạn nhìn là tôi kéo này Rồi chọn hết rồi Chọn hết mà Được chưa 
Và lúc này chúng ta được tuyển ấn vào căn chúng tê có rất nhiều người làm này. Giữ ship và xoay theo mặc định của máy. Và sau khi giữ ship xong thì người ta có thể đặt lại những cái nhiệm vụ. Ví dụ như có nhiều người đặt như thế này. Đó. À đây, đặt như này. Đặt như này là an toàn nhất còn gì nữa. Đúng không ạ? Rồi. À, sau khi đã làm xong đến đây xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là nhiều lúc chúng ta cho đối tượng của chúng ta vào đây thì tự nhiên cái ô vuông của chúng ta bị làm sao á nó sẽ làm thu nhỏ toàn bộ hoặc là chém cái cái chân dung hoặc là chém cái sản phẩm của chúng ta thành rất nhiều miếng khác nhau và nó có một cái điều là không nên làm cái bố cục mà đi qua chân dung của đối tượng của chúng ta một cái này nên chính vậy người ta được quyền làm sao người ta có thể chuột phải và thằng đầu tiên xóa thằng này đi được không ạ chuột phải thằng số 2 có thể xóa thằng này đi ở ngoài chuột phải thằng số 3 xóa này đi tôi sẽ xóa những cái thằng bên trong đi và tôi thay chín cái ô vuông này bằng một ô vuông to được không ạ? Nhìn chưa? Và lúc này các bạn sẽ rất là đơn giản là tôi sẽ vẽ một cái vùng chọn trên cùng. Được chưa? Vùng chọn này đủ lớn. Và lúc này tôi sẽ lập ra một nơi mới. Sau khi nơi mới xong thì tôi đổ màu bằng lệnh là an delete. Thì tôi có một cái mới rồi. Đấy. Cái mới này nó không liên quan đến cái cũ nhá. Các bạn nhìn chưa? Và nó to nha. Tôi được viền Ctrl T và tôi xoay nó ra bằng Shift. Nhá. Shift là xoay theo mặc định của máy này. Và sau khi xoay xong thì tôi sẽ đặt vào đây Nhớ nha tôi sẽ đặt vào đúng này Tôi đặt lên trên một tí này Đấy để làm sao xuất hiện hai cái khe nó giống nhau rồi Thì tôi mới ra cái góc này tôi kéo này Thì nó sẽ đều vào nhau hơn cho các bạn Đó các bạn nhìn chưa Và sau khi đều xong như này bạn ấn lên tôi cho tôi Thì tôi đã tạo ra hình Và cái này chính là ảnh của chân Dung Cái này sẽ là sản phẩm của các bạn Nhưng không nhiều sản phẩm này Thì bạn được quyền chơi một cái việc như sao là chuột phải chọn đối tượng ấn 50 50 là opacity à, Cái thứ hai tôi sẽ chọn vào đây Tôi sẽ ấn vào 40 Cái thứ ba tôi sẽ ấn vào đây Tôi sẽ chọn là 30% opacity 30% Cái này thì tôi sẽ để Cái hình ảnh này tôi sẽ để hai cái ảnh ở đây Còn riêng cái ảnh này thì tôi sẽ để khoảng Bao nhiêu á tôi sẽ chọn là 60% nha Đấy và cứ tư tự như vậy Tôi chọn vào hai tôi chọn vào một Đấy các bạn có nhìn không ạ? Tôi chọn chọn vào 4 Tôi sẽ chọn vào đây nó tạo ra các tín hiệu Cho việc opacity để tạo ra một sự Trong suốt tạo ra sắc độ Cho thiết kế của chúng ta Và cũng tương tự như vậy tôi sẽ ngoài cái giá trị Khuôn, khuôn mẫu này thì chúng ta được quyền Chuột phải chọn vào đối tượng mới Như cái này chọn giữ phí man này, Copy để tạo một cái mới Và cái này thì tôi sẽ cho nó thu nhỏ lại bằng lệnh tôi kéo này Và tất nhiên là khi xếp Thì các bạn cũng phải xếp với ý đồ một tí Ví dụ tôi chọn ở đây chẳng hạn được chưa? Thì cái này tôi sẽ đặt là giá trị là 6 30% Và nhớ một điều rằng là đôi lúc dùng chuột không chính xác Thì phải dùng bằng à, bằng phím mũi tên Trên cái bàn phím của các bạn ấy, Sang trái sang phải đấy Sau đó giữ phím an bạn copy vào đây một tí nữa Lại giữ can trôn tê Lại thu nhỏ Nên học nó phải rất là chắc nhé Các bạn nhớ nhé Đừng có học qua loa nó khó lắm Đấy nha Tôi sẽ chọn vào đây Và tất nhiên ấn số 1 chứ Được chưa Đấy À, sau được cái này xong thì tôi lại giữ phím an tôi đẩy lên trên đây tôi lại có được cái hình tiếp theo tôi đã giữ phím an tôi kéo vào đây tôi có thêm cái hình mới các bạn nhìn ra và nó tạo ra những cái hình chuyển động khác nhau thậm chí đôi lúc khi thiết kế của các bạn các bạn được quyền chọn lựa những cái giải pháp như sau nó cũng có thể chuột phải vào bị biểu tượng ấy. xóa nó đi thêm và xóa đấy là việc của mình chuột phải chọn cái này xóa được không ạ xóa được thì đây đây là bố cục và cái này là ảnh chính còn những cái đây là chỉ những chi tiết phụ để làm cho nền cho thiết kế của các bạn thôi thì đây cũng là một giải pháp cho các bạn để thiết kế nha. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chính của chúng ta đó là hình tròn, cách tạo hình bằng hình tròn. Và lúc này tôi tôi, tôi sẽ dạy cho các bạn về một vài cái thao tác mới trong cái bố cục hình tròn của chúng ta. Và qua những cái bài vừa rồi tôi hình vuông này tôi không thể nói hết được cho các bạn được nhưng mà các bạn về nhà các bạn sáng tạo đi. Tôi thấy cũng có khá là nhiều bạn sáng tạo từ bài 2 rồi. Và chúng ta đã qua nhóm chúng ta biết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn tất cả những đối tượng này từ trên xuống dưới nay dưới nhé xóa này bằng đen này đấy xóa hết rồi nào các bạn nhìn vào đây hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến cái phần bố cục vùng tròn hình tròn bố cục vùng tròn hình tròn bằng cách nào là các bạn sẽ tích vào cái công cụ mũi tên nhỏ này giữ chuột một nút thì nó sẽ sinh ra hình vuông và hình tròn cho các bạn hoặc các bạn đang là hình vuông thì bạn ấn vào ship tại vì nó là công cụ m nên các bạn ấn vào ship m thì tự khắc thay đổi ngược lại ship m thành vuông ship m thành tròn Ship mở thành vuông, ship mở thành tròn. Các bạn có nhìn thấy cương ngụ tôi thay đổi không? Rồi, vậy thì sau khi tròn xong thì các bạn nhìn vào đây. Nó cũng giống như đối tượng khác khi vẽ về hình vuông thôi. Nếu bạn dùng chuột không, bạn vẽ sang trái thì là thành hình edit ngang. Rồi, edit dọc. 
Rồi bạn muốn trở thành hình tròn thì giữ phím Shift vẽ như thế này. Nhớ nhá. Ctrl D giữ Shift là thành hình tròn. Đó, nó chỉ đơn giản như này thôi. Và nó giống hệt như công cụ vuông nhưng nó chỉ khác với cái giá trị là bản chất thằng tên là vuông của thằng này là tròn này. Được chưa? Và đương nhiên trong giá trị của chúng ta là gì? Chúng ta đập ra một nơi mới. Rồi chúng ta lại đổ một cái màu mới bằng lệnh là AMD này tên. Và sau khi đan lên ta xong rồi chúng ta ấn vào Ctrl D là giúp lại vùng tròn Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là hình tròn tôi vừa tạo ra Và tất nhiên hình tròn thứ hai thì tôi lại dùng vùng tròn tiếp theo tôi dùng vẽ vào đây Và tất nhiên tôi sẽ cắt cái tỷ lệ là 2 phần 3 hình này nó to, hình này là nhỏ Và tôi lại lập ra một nơi mới Nơi mới thì tôi lại chọn một cái màu mới Tôi lại chọn vào đây Và sau khi đã có màu mới xong thì chúng ta lại đổ màu bằng lệnh là án delete Chúng ta đã có một cái màu mới Và Ctrl D chúng ta rất lạnh À, tiếp theo tôi sẽ vẽ một cái hình tròn nhỏ xuống phía dưới nữa nó có to vừa nhỏ chúng ta lại lập ra một layer mới và chúng ta lại đổ một cái màu mới các bạn có thể cho nó sáng hơn nữa giữ phím án để lấy thì các bạn nhìn đấy lúc này tôi đã tạo hình cho các bạn xem là nó sẽ có to vừa và bé to vừa và bé nó có sắc độ đậm trung gian và sáng đấy là những cái tỷ lệ mà chúng ta vừa làm xong được không ạ thì đấy là cái tiêu chí để chúng ta có thể làm được Ok, bây giờ thì tôi sẽ giải thích cho bạn tiếp theo một phần thứ hai mà hôm nay chính là kiến thức mới. Đó là độ làm mềm của vùng trọ. Các bạn ghi đi, độ làm mềm của vùng trọ. Nào, cả nhà, nghe chưa? Alo, các bạn ơi, các bạn nghe được cái phần mình nói chưa? Rồi, thế ơi. Bây giờ ừ. mình sẽ nói về độ làm mềm của vùng trọ là gì? Nha. Mình sẽ đi vào phần chính cho các bạn luôn Bây giờ mình sẽ vẽ qua Mình sẽ chọn cả ba cái lưu và mình xóa đi bằng Linux Lúc này độ nam mềm vùng chọn Thì khi chọn vào vùng chọn của đối tượng của chúng ta Nó có thanh thuộc tính nằm ngang phía trên Các bạn sẽ nhìn thấy đây là độ feather Có nghĩa là gì? Nếu tôi để feather bằng không và luôn luôn mặc định là không nhá Các bạn nếu mà khi vẽ ra mà nó bị nhòe hay cái gì Thì hãy kiểm tra lại cho tôi Là cái này nó có bị sao không? Nó có phải là thông số thay đổi không? Ví dụ tôi vẽ vào đây Tôi vẽ một vùng chọn Mà khi đã có vùng chọn xong thì tôi sẽ có Lập ra một nơi mới Có nơi mới rồi chúng ta sẽ đổ một cái màu mới Bằng lệnh an delete Đây ạ Nha. Đổ màu này an delete Và sau khi đổ xong thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl D cho tôi Thì những cái này các bạn sẽ kiểm tra Cái đường biên của nó nó rất là sắc nét Nhìn thấy chưa Đường biên rất sắc nét Ok, cũng tương tự như vậy với giá trị khi mà tôi nằm trên một cái layer là layer 1 Tôi cũng vẽ một cái vùng chọn nhưng lúc này tôi thay đổi cái thông số trước feather Thì cái feather này nó có một cái yếu điểm là trước khi vẽ phải thay đổi thông số độ nàm mềm nó như thế nào Đây tôi sẽ đặt là khoảng 30, 40 gì đấy, 40 đi Sau đó thì tôi vẽ một cái vùng chọn Và sau khi vẽ vùng chọn xong đúng bằng hình như vậy rồi thì chúng ta sẽ làm sao Chúng ta vuông tay ra, được chưa? Và buông tay ra nó tôi cũng không làm cái gì cả Tôi chỉ khác mỗi cái feather này thôi Thì tôi cũng đổ một cái màu như này Thì các bạn sẽ nhìn thấy sự phím an đây này tè. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là Lúc này cái đường biên của nó Nó sẽ làm sao ạ? À? Nó không còn sắc nét nữa đâu Mà nó nhòe Nó mềm vào nền Nhòe và mềm vào nền Nó tạo ra sự chuyển êm cho cái nền của các bạn Vào cái hình đó Nhìn thấy chưa? Vậy đây là giá trị về độ nàm mềm của vùng chọn của chúng ta Vậy độ nàm mềm của chúng ta là ngoài là tạo ra cái hình đó Thì nó cũng có tính năng là làm cho cái hình đó có thể làm sao xóa đi được Đúng không ạ? Và lúc này tôi sẽ đưa cho các bạn một giải pháp Đây là một layer Các bạn nhìn lên đây layer chưa? Nhìn này Đây là một layer nhé Nó gồm có bên này là cứng Và bên này là mềm Nhìn lên chưa? Nếu trong trường hợp này tôi quay trở lại cái vùng chọn của chúng ta là hình vuông Tôi quét qua phần phía dưới và nhớ một điều rằng trước khi quét qua thì các bạn cũng thấy rằng tôi để thông số bằng không nhé Nếu tôi ấn vào vị trí Các bạn nhớ nhé Tôi ấn vào chọn đúng layer rồi layer 1 rồi Nếu tôi ấn Denite hay là Delete Thì các bạn có thấy là vùng chọn tôi vẽ qua cái hình này Thì tôi ấn vào đây thì cái hình này có bị xóa không Nhìn này tôi ấn Denite Các bạn có thấy nó bị xóa chưa Và xóa rất là cứng không Thì cái việc là xóa cứng nó chính là độ nằm mềm đấy Nằm mềm cứng Thì tạo ra hình cứng Nam mềm gì? Mềm thì tạo ra hình mềm Nam mềm Cứng thì xóa hình cũng cứng Và nam mềm Mềm thì xóa hình cũng mềm Được chưa? Ok lúc này thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại Và tôi lại can chôn Z lại Can chôn Z là nằm nặn Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy nè Bây giờ tôi lại không xóa như vậy nữa Tôi lại chọn một cái vùng chọn Nhìn thấy vùng chọn chưa? 
Tôi cũng chọn này tôi để là khoảng 20% 20 pixel và tôi vẽ ra như thế này Và sau khi vẽ xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình vùng chọn tôi Nó không còn định dạng như ban đầu nữa Mà cái góc của nó sẽ được vo vo như thế này Đó, vậy vo vo như thế này thì làm một cách nào thì các bạn nhìn là bây giờ nếu tôi ấn nút lên đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta nó có sự chuyển lên một nền nhìn thấy chưa chuyển lên một nền cũng tương tự như vậy nếu mà trên chuẩn đề nhé tôi đặt không phải là 20 mươi là tôi đặt là 40% phần trăm thì sao thì lúc này các bạn sẽ vẽ vào đây cho tôi một tí nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình tôi làm mềm lớn hơn tôi xóa đi thì độ chuyển êm vào nền nó cũng nhiều hơn ok vậy thì một tấm ảnh của chúng ta nó có thể tạo ra một cái là tạo hình cho thiết kế Tạo hình cho thiết kế của chúng ta là gì? Có thể là bằng độ phê dơ. Nhưng trong cái giá trị khi thiết kế phố số của chúng ta thì độ là mềm của vùng tròn. Tôi hay dùng theo cách ưu việt nhất như sau. Các bạn ghi đi. Cách là mềm vùng tròn ưu việt nhất. Được chưa? Lúc này các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi nha. Tôi sẽ xóa cái này này đi. Và lúc này tôi sẽ đưa cái độ phê dơ này về không Được không ạ? Và sau khi tôi đưa về không xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đợi tí ấn vào mute cho mọi người Rồi các bạn nhìn vào đây Lúc này khi tôi vẽ vùng chọn xong là bằng hình tròn Đây tôi sẽ chọn vào đây giữ chuột một lúc này Thì vẽ như này thì các bạn nhớ nha tôi sẽ để feather bằng không hết Và lúc này tôi vẽ ra Được không ạ Bây giờ sau khi vẽ ra thì mình mới bảo ô tôi chết rồi Bây giờ mình đã đặt feather nó lại bằng không rồi thì bây giờ đổ màu chắc chắn là nó sẽ bị làm sao ạ? À? Nó sẽ là cứ rất là cứng ở đường biên. Vậy là có cách nào để làm mềm sau khi vẽ không? Thì người ta có một cái lệnh như sau. Đó là lệnh Shift F6. Các bạn có thể ấn được Shift F6 là sau khi vẽ vùng chọn xong mà bạn muốn làm mềm. Thì các bạn có thể chọn vào Select. Các bạn có thể chọn vào Modify. Và các bạn chọn vào Shift F6 là Feather là Shift F6 nha. Và sau khi ship 6 xong thì bạn tự đánh cái thông số của nó, ví dụ như là 20. Và sau khi ấn 20 xong thì có vùng chọn rồi thì phải nập ra một nơi mới. Nơi mới rồi, đổ màu bằng lệnh and delete. Thì các bạn nhìn thấy là mềm chưa? Ctrl D này, rất lợi. Mà trong khi đó, phê dơ của chúng ta vẫn còn không bởi vì đây là làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Được chưa? Rồi, tôi lại tiếp tục đến phần làm mềm tiếp theo cho các bạn. Em mở, chúng ta lại vẽ ra. Và sau khi vẽ ra xong thì ngoài giá trị select như này thì các bạn có thể chuột phải vào vùng chọn. Nhớ là để muốn tạo ra độ phê dơ của cái này thì phải trở về công cụ vùng chọn là số 1. Bước số 2 là bạn sẽ chuột phải chọn vào biểu tượng làm sao á. Chọn vào phê dơ ở đây. Và lúc ngoài sau khi phê dơ xong thì nó giống hệt như cái phần ship 6 của các bạn bật đập cho tôi là 30%. Thì lúc này các bạn cũng tương tự như vậy có vùng chọn sẽ có một nơi mới. Có một layer mới sẽ có một đối tượng mới nằm trên nó Nên là dùng phím an đen te Các bạn sẽ nhìn thấy nó nhòe vào nền Cách rất là dễ dàng Thế là chúng ta hiểu về cách làm mềm vùng chọn Sau khi vẽ và trước khi vẽ rồi Đó xong rồi Bây giờ thì tôi sẽ dạy cho các bạn tiếp theo Một cái tiêu chí là để tạo viền cho một đối tượng một cách nào Để tạo viền cho đối tượng Người ta dùng bằng cách như sau Người ta có thể chọn vào vùng chọn Người ta vẽ vùng chọn Đầu tiên nhớ là muốn tạo viền muốn Đổ màu Đổ màu thì chúng ta chỉ việc tạo layer và đổ màu thôi Nhưng bây giờ mình muốn đổ viền Để biến cái vùng chọn này trở thành một cái viền của đối tượng thôi Thì chúng ta làm bằng cách nào Thì các bạn nhìn vào đây Để muốn tạo viền thì việc đầu tiên là phải có vùng chọn đã Và sau khi có vùng chọn xong Thì các bạn nhìn này tôi sẽ nập ra một layer mới Và sau khi có layer mới xong Thì các bạn nhớ nhé Bạn đang phải trở về vùng chọn Thì phải trở về vùng chọn như này Muốn tạo viền Thì chúng ta có layer mới rồi Có vùng chọn rồi Thì chúng ta chỉ việc chuột phải Chuột phải vào cái vùng chọn đó thì người ta có lệnh chốc. Chốc này chính là tạo ra một cái giá trị về viền. Các bạn tạo vào đây cho tôi. Và trong trường hợp này tôi sẽ để lá 4. Bạn ấn OK. Thì các bạn nhìn này. Sau khi tạo xong tôi ấn vào căn trong D thì tôi đã tạo ra một cái viền nó có độ nét viền như này. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi. Vậy thì sau khi mà đã tạo viền xong thì các bạn lưu ý cho tôi tiếp theo một cái giá trị nữa là chúng ta vẽ điều chỉnh về mặt kích thước của đối tượng. Để muốn điều chỉnh mặt kích thước của đối tượng thì người ta có những cái giải pháp như sau là vẽ một cái vùng chọn. Đây nhé. Và sau khi vẽ vùng chọn xong thì các bạn xem sao ạ? À? Bạn lập ra một nơi mới. Nơi mới xong bạn đổ màu bằng án đi lý là đổ màu. Lúc này các bạn ấn vào Ctrl D cho tôi. 
và sau khi country xong thì cái hình này đã được đổi màu xong thì là người ta phát hiện ra một cái tiêu chí à tôi muốn cho nó to ra tôi muốn cho nó nhỏ lại thì bằng cách nào thì người ta ấn vào can chun t can chun t như này thì các bạn nhìn này thu nhỏ lại hoặc phóng to ra đúng là can chun t nhưng trong trường hợp mà chúng ta muốn chủ động về mặt là vẽ hình to ra và nó cong bao nhiêu nó lớn bao nhiêu thì các bạn sẽ phải dùng một cái giải pháp như sau cho tôi đó là cách nghe đoạn này kết hợp này cách kết hợp khi vẽ vùng chọn hình tròn hoặc là cách kết hợp vẽ vùng chọn hình vuông một cách đúng và để tiết kiệm về mặt thời gian thì chắc chắn nó phải khó nhìn nhá các bạn nhìn này cho tôi này việc đầu tiên để muốn tạo ra vùng chọn theo ý đồ các bạn đập ra một nơi mới cho tôi sau khi đã có nơi mới xong thì bạn vẽ một vùng chọn đây vùng chọn này bạn giữ ship cho tôi giữ ship và giữ chuột nhé không buông chuột cũng không buông ship thì nó là hình tròn nhìn nhá lúc này tay trái của các bạn đang ấn vào phím shift và tay phải bạn đang ấn chuột trái và áo con chuột thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi đang có vùng chọn mà tôi có thể kéo thu nhỏ phóng to kéo thu nhỏ phóng to hình tròn của chúng ta to nhỏ nhưng lúc này tôi muốn rằng cái vùng chọn của tôi nằm bên tay phải nằm bên tay phải thì phải làm sao bây giờ chẳng nhẽ này bây giờ dứt lệnh xong rồi dùng vùng chọn kéo sang à nhưng không tôi sẽ dùng cái cho các bạn một cái thao tác nữa là bạn ấn phím cách cho tôi ấn phím cách trên ấn thêm nhé giữ ship vẫn giữ nguyên nhé, giữ chuột trái nhé, ấn thêm phím cách là phím ngang đấy trên bàn phím của bạn, thì lúc mà bạn dịch chuyển sang phải sang trái, nhìn ra dịch chuyển sang phải sang trái chưa? và dịch chuyển sang trái thấy ưng ý rồi, thấy ưng ý chỗ này rồi, thì bạn buông phím cách ra, thì nó lại trở về ship và lại chuột trái như bình thường lại kéo to nhỏ, lại ấn phím cách dịch chuyển qua phải, lại kéo là như này, giữ phím cách đẩy lên trên kéo như này thì các bạn có thấy là tôi vẽ được đúng không? Được chưa? Và sau khi đã đúng được ý đồ của các bạn thì bạn buông tay. Buông tay bên tay phải. Và sau đó buông ship ra. Và tôi đã có một vùng tròn đường cong tạo hình như thế này. Được không ạ? Và sau khi làm xong thì bây giờ tôi sẽ làm sao ạ? Tôi sẽ lập ra một nơi mới. Và nơi mới xong thì tôi sẽ đổ một cái màu mới bằng lệnh án delete. Các bạn nhìn thấy chưa? Tôi đổ màu xong rồi. Và lúc này tôi ấn vào Ctrl D là rất lệnh tôi tạo ra bố cục. Được chưa? Phương thức thứ hai là tôi sẽ thu nhỏ lại. Bây giờ tôi tạo ra một cái đường viền đằng sau nó bằng cách nào? Nó không giống như hình vuông phải xoay. Hình tròn nó khác các bạn ạ. Nên bây giờ làm thế nào? Tôi lại vẽ cho các bạn xem thêm một lần nữa. Lại giữ ship tôi lại vẽ ra. Giữ ship đây. Và giữ ship nhé. Và chuột trái này kéo lên trên xuống dưới là to nhỏ này. Muốn đặt nó vị trí nào thì giữ phím cách cho tôi. Giữ phím thêm phím cách này. Kéo lên trên này góc này tôi kéo ra như này sau đó tôi giữ phím cách tôi đã đẩy sang trái nhảy không buông chuột đâu nhé tôi không buông chuột lại thu nhỏ này một tí lại tôi lại dùng phím cách tôi đã đẩy xuống nhảy mục đích để làm gì mục đích để làm gì đấy như này này tôi thấy ứng ý rồi tại sao như này lại ứng ý bởi vì vùng chọn này của tôi tôi đã giải thích cho bạn xem này nhìn này bây giờ các bạn thấy được rồi thì bắt đầu tôi mới giải thích này tôi sẽ thấy là các bạn có nhìn thấy cái vùng chọn hình tròn mà tôi đang vẽ với cái vùng chọn mà tôi đang đổ màu xong rồi thì nó tạo ra một cái khe hở ở phía trên của chúng ta nó to vừa và nhỏ buông tay ra nhé nhìn này tôi buông ra đầu tiên là phím cách buông thứ hai tôi buông chuột và buông thứ ba tôi buông ship thì lúc này tôi phóng to tôi phân tích cho các bạn đây cái hình tròn của tôi nó có một cái giá trị là chỗ này là to chỗ này là vừa và chỗ này là nhỏ vậy thì một cái đường như này nó tạo ra to vừa nhỏ cho các bạn thì mới chuẩn được và theo thông lệ bình thường tôi lại tạo ra một nơi mới và nơi mới tôi sẽ đổ màu mới dành cho nó bằng lệnh an delete các bạn nhìn đi chưa và sau khi đổ xong thì chúng ta sẽ rất lệnh vùng chọn bằng lệnh là can chun d là sau khi đã xong và lúc này các bạn chỉ cần dùng opacity cho tôi bằng 50 phần trăm các bạn có thấy một sự chuyển độ là đậm trung gian sáng không? rồi cũng tương tự như vậy tôi lại dùng vùng chọn và cái này vẽ phải kỹ nhá tôi lại vẽ một tiếp theo cho các bạn lại vẽ một hình tròn lại rũ dùng phím cách và đẩy ra góc và lại kéo lại dùng phím cách lại đẩy ra góc lại kéo đẩy ra góc kéo và cứ kéo như này thì các bạn sẽ thấy à tôi thấy ứng ý rồi đến đoạn này đẹp rồi tôi lại buông tay buông buông gì phím cách phương thứ hai chuột thứ ba ship thế nào các bạn có một cái hình mới nhìn chưa về cái hình mới này tạo hình với cái hình tiếp theo vừa rồi các bạn đang làm đó là gì À, đó là một cái to vừa nhỏ to khoảng cách từ đây đến lớn này từ đây đến là vừa và từ đây nó hẹp hơn to vừa nhỏ theo thông lệ bình thường lại có vùng chọn này lập ra một nơi mới lại đổ màu mới bằng lệnh là an delete và sau khi delete xong thì bạn sẽ ấn vào can chun d là dứt lệnh vùng chọn 
Và lúc này chúng ta chọn một giải pháp đó là opacity bằng bao nhiêu phần trăm? Chúng ta sẽ chọn vào 30%. Các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đang chuyển độ từ đậm, trung gian, sáng và từ tất nhiên tôi đã tạo ra một cái bố cục. Nhưng đây là giá trị về cơ bản để cho các bạn làm. Được chưa? Hôm nay tôi sẽ mở rộng bởi vì làm sao khi mà các bạn vào nhóm của tôi, các bạn sẽ làm sao? Các bạn sẽ học được những cái nộ trình rồi. Thì giá trị hôm nay tôi nhắc lại cho nó kỹ hơn và phần thứ hai nâng cao trình độ bố cục cho các bạn. Và hôm nay tôi đã nói tiêu chí về tư duy cho các bạn là bố cục nó phải có to vừa nhỏ, có gì ngắn dài cao thấp, nó phải lên trên xuống dưới nó có phải nét mảng biểu tượng. Đấy, nó rất rõ như vậy. Đúng chưa? Và tất nhiên là khi làm đến đâu thì hãy nhớ tiêu chí đấy phải đủ. Và khi thiết kế nó phải có tiêu chí phải trang trí được không ạ? Ok, và sau khi mà tôi nói được điều đấy thì bây giờ tôi sẽ đi vào phần chính, đó là thiết kế một cái uh, poster một cái stand đi cho các bạn và tôi cũng nói luôn về các bạn cách làm ra sao từ những bài cơ bản như này được không ạ? Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần chính. À, các bạn nhìn vào đây cho tôi là tôi sẽ tắt bỏ cái này đi ạ. Alo, cả nhà mình nghe được chưa nhỉ? Rồi, bây giờ sẽ đi vào phần chính nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần thiết kế bố cục cho một cái poster về mỹ phẩm, một cái stand đi về một cái mỹ phẩm. Cái này sẽ ứng dụng cho cái việc các bạn làm quảng cáo trên mạng. Các bạn sẽ làm cho những sản phẩm để truyền thông trên mạng qua fanpage, qua Zalo, qua TikTok. Thậm chí là các bạn có thể làm Youtube cũng được. Nhớ các bạn nhớ nha. Điều đầu tiên tôi sẽ tạo ra cho các bạn một cái khổ giấy. Tại vì khi thiết kế phải có khổ giấy đã. Được không ạ? Nào các bạn tích vào đây New File. Sau khi chọn vào New File xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là khổ giấy chúng ta là chiều ngang là 1200 và chiều cao của chúng ta là 600. Thì các bạn có thể đổi thông số lại. Chiều ngang là 600 và chiều cao là 1200. Được chưa? Và sau khi đã chọn xong cái này xong thì bạn ấn vào click cho tôi một cái. Click là tạo ra khổ giấy và đây chính là khổ giấy mà chúng ta vừa làm. Và hôm nay chúng ta sẽ đi đến một thương hiệu đó là về son môi của Hồ Ngọc Hoa chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ đổ màu. À, các bạn sẽ nhớ một điều rằng là tôi sẽ đổ màu. Tôi sẽ chọn một cái màu đỏ. Tôi sẽ chọn một cái đỏ thì tôi sẽ chọn đây một tông màu của son môi này. Tôi sẽ đổ màu bằng lệnh ná gì? Đổ màu cho background thì bằng lệnh là an delete. Được chưa? Thế là đã có rồi. Cái bước số 2 của các bạn là gì? Chúng ta phải tìm được cô người mẫu. Người mẫu là chúng ta ở đâu? Chúng ta chọn vào file. Chúng ta chọn vào can cho nó là chính là cách mở file. Và cách mở file lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy cho tôi đó là tiêu chí của cái việc son môi của chúng ta là gì? Tôi có một tấm ảnh. Tôi có một cái background. Thì đầu tiên tôi sẽ làm sao cái background tôi là ngoài màu bệt thì có có thể dùng được cái background của chúng ta bằng cái gì? Bằng ảnh. Ảnh của chúng ta là làm bằng cái gì? Có thể là một cái ảnh chụp. Có thể là một cái design của ai đó chia sẻ miễn phí trên mạng. Và đôi lúc cái việc làm cái việc làm cứ hỉ hục là làm cái background này để làm gì trong khi nó có sẵn rồi thì các bạn lưu ý cho tôi này. Các bạn nhìn không? Tôi có rất nhiều background tôi sẽ chọn nó đây. Đây là background nhé. Và sau khi đã có background thì nó sẽ mở là hai đối tượng chúng ta là một sự mềm mại, mềm mại, màu hồng liên quan đến phụ nữ. Chúng ta chọn một, chúng ta chọn hai. Nhìn thấy nhá. Rồi, sau khi chọn một, chọn hai xong thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ làm sao hả? Tôi sẽ chọn cái tấm ảnh này đưa sang file thiết kế. Mà chọn tấm ảnh này đưa sang file thiết kế bằng cách nào? Chúng ta sẽ bước một chọn vào Ctrl A. Bước hai chọn vào Ctrl C là Copy. Bước 3 là sang file thiết kế của chúng ta và ấn vào Ctrl V. Để các bạn nhìn không? Ngay tức cái hình của chúng ta đã được vào đây. Và chúng ta kiểm tra lại là xem nó đúng chưa thì tôi ấn vào Ctrl T. Và tôi thu nhỏ lại cái thiết kế một tí. Tôi đẩy lên một tí. Tôi lại thu nhỏ lại tí. Này các bạn nhìn Ctrl trừ này. Mình nhìn dạng tôi sẽ kéo ra đây. Cứ miễn sao cái chiều cao của thiết kế của background chúng ta phải bằng chiều cao của hình thiết kế là được rồi. Và sau khi làm xong tôi đã hoàn thành được. 1%, 2%, 10%, 20% của thiết kế chúng ta là làm ra background nó phù hợp rồi. À, bước số 2, à, các bạn nhớ cho tôi là bước số 2 là tôi, tôi sẽ phải làm cái gì? À, tôi sẽ chọn cái ảnh. ảnh. Ảnh chắc chắn là khi thiết kế phải cần cô người mẫu rồi. Tôi sẽ chọn một cái ảnh người mẫu như thế nào. Và sau khi tôi chọn ảnh người mẫu xong thì tôi phải làm nào? Tôi lại đưa cái ảnh này sang tiếp theo một lần nữa. Nhưng sau khi đưa xong thì cái background này tôi không cần thiết nữa. Thì tôi lại xóa đi. Để cho file thiết kế trên Photoshop của chúng ta nhẹ hơn. Xóa đi. Nào tiếp tục. Chúng ta sẽ chọn vào Ctrl E. Ctrl C. Sau đó sang file thiết kế của chúng ta thì chúng ta ấn vào Ctrl V. Được chưa? 
thì cái ảnh đưa sang rất đẹp bởi vì cái ảnh chụp người mẫu này hai cô gái rất là tươi ấn vào can chân tê và thu nhỏ lại một tí và trong quy trình khi thu nhỏ lại xong thì tôi sẽ đẩy lên trên đây nha hay là to tầm này đấy nha bạn có thể suy nghĩ là cái vấn đề là chúng ta to tầm nào nhìn không nhất thiết phải chiều cao ok chúng ta có thể đẩy nuôi cái đối tượng này ra ngoài một tí nữa à, chúng ta có thể đẩy nuôi ra cái này ra một tí nữa có thể để như này được chưa tôi có thể để như này được không ạ rồi sau khi đã làm xong được cái biểu tượng xong thì tôi đã đặt được nhảy thì tôi ấn vào áo enter giật lại à tôi đặt được rồi hình của tôi cũng ổn rồi bây giờ sau khi dựa vào hình ảnh thì bắt đầu tôi tạo ra bố cục và cái bố cục này tôi dùng hình tròn là chính nên các bạn nhớ là tôi không phải vẽ một cái hình tròn xong tôi chui vào đâu mà tôi sẽ vẽ một cái đường cong nó chứ thế nào nó phù hợp thì đấy mới là vấn đề của chúng ta thì lúc này các bạn nhìn vào đây tôi sẽ ấn vào căn chân trừ tôi sẽ dùng một cái hình tròn và tôi vẽ nhanh giữ ship này tôi vẽ vào đây nhìn chưa giữ ship và kéo chuột này đúng không và sau khi kéo chuột xong thì bạn giữ phím cách cho tôi là dịch chuyển lên trên một tí nhìn chưa giữ cách lên trên một tí và kéo chuột xuống đây cho tôi một tí và kéo chuột kéo chuột kéo chuột đến đây sau đó chúng ta sẽ lại đẩy sang bên tay phải một tí được không ạ và các bạn phải nhớ cho tôi là hạ thấp này xuống một tí thu nhỏ làm một tí kéo chuột xuống một tí như này được chưa đấy ví dụ như này chúng ta buông cách này nhớ yeah, được chưa đó à, các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái tiêu chí này của chúng ta nó sẽ có nhà được chưa đấy các bạn kéo này cho tôi tôi muốn đặt như thế này hay mà tôi muốn đặt một cái biểu tượng nào có thể là lên trên như thế này có thể là như thế này được chưa đấy là tùy theo tính chất của các bạn mong muốn và các bạn sẽ đẩy đối tượng làm sao cho nó phù hợp cho tôi được không ạ đó thì các bạn nhớ một điều rằng là trong quá trình khi làm thì chúng ta sẽ đặt này được chưa và tất nhiên là tôi sẽ buông tay ra thì nó sẽ tạo ra một cái vùng chọn giống hệt như này cho các bạn nhìn thấy chưa vùng chọn và đi qua được cái phần phía trên phía dưới một nửa cái hình tròn nó có khoảng cách từ đây đến đây được chưa rồi để tôi duyệt một vài bạn đã rồi các bạn nhìn vào đây nhá nhìn nhá vẽ lại này đầu tiên tạo vùng chọn này được chưa thì khi có một vùng chọn rồi thì chúng ta sẽ lập ra một layer mới được chưa hoặc thậm chí là các bạn có thể vẽ lại bằng cách như sau là vẽ một cái vùng chọn như thế này để cho đây tôi vẽ lại này, vẽ vùng chọn này sau đó giữ phím cách này đẩy lên trên này kéo vào đây này trong cái tắc khi kéo thì các bạn thấy là tôi sẽ phải bung chuột nhé nên là khi thu nhỏ như này thì các bạn vẽ chính xác hơn này giữ ship này để chưa dùng phím cách này đẩy lên trên này kéo lên đây này đẩy sang trái này đấy có nghĩa là làm thế nào để chúng ta có thể đặt một cái vị trí nó đạt đẹp nhất có thể chúng ta sẽ đặt như này được chưa đó rồi tôi sẽ đặt vào đây à, sau khi đã làm xong được cái tiêu chí đây các bạn có thể đặt sang trái sang phải một tí đấy thì tùy theo tính chất nhé để các bạn nếu chưa thấy ý các bạn có thể vẽ lại chưa thấy ý là vẽ lại chưa thấy ý thì phải vẽ lại cho bằng được thì thôi được chưa ok chúng ta sẽ vẽ vào đây chúng ta đặt như này đấy tôi sẽ cũng phải vẽ rất là kỹ nữa cho cái thiết kế của tôi tôi sẽ chọn vào đây như này được chưa rồi sau khi làm xong chúng ta sẽ lập ra một layer mới và sau khi có layer mới xong thì tôi sẽ đổ một cái màu và cái màu này thì tôi sẽ làm cho một cái giá trị như sau là tôi sẽ dùng phím y ngắn các bạn nhớ nhá dùng phím y ngắn trên bàn phím và tôi chỉ vào cái giá trị cái màu rất là tươi trên áo của cô gái và lúc này tôi đổ màu bằng cách như sau bằng lệnh là am delete các bạn nhìn đổ màu chưa và sau khi đổ màu xong thì các bạn sẽ ấn vào phím d can chun d là rất lạnh vùng chọn thì cái đây là khung của cái ảnh cô gái nên là tôi sẽ cho cô gái chui vào cái khung bằng cách như sau cho ảnh cô gái lên phía trên bởi vì nguyên tắc muốn cho chui vào khung thì ảnh phải nằm phía trên đối tượng khung thì để muốn cho phía trên thì chúng ta phải nhớ lại bài một chúng ta có lệnh là can chôn hoặc vuông bên tay phải nhìn chậm và chúng ta cho chui vào bằng lệnh gì chúng ta chọn vào lệnh là can chôn an g can chôn an g thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái khung của tôi đã làm đã đổ xong để chưa và sau khi đã đổ xong thì bây giờ các bạn sẽ tiếp tục một giá trị nữa là các bạn sẽ làm thao tác cho tôi nào à, lúc này chúng ta sẽ có một cái giải pháp tiếp theo là tôi vẽ một cái nền background do tại vì do là lý do là cái hình của chúng ta nó sẽ bị sao à? nó bị nhợt màu quá tôi muốn đẩy độ đậm nên tôi tôi đẩy cái ảnh này nó sẽ tốt hơn thì bằng cách nào lúc này người ta có một giải pháp như sau nhìn nhá khung đã xong hình đã xong 
Nhưng giải pháp background đang bị tranh chấp giữa chính và phụ Nên tôi sẽ lập ra một layer mới Sau khi layer mới xong tôi sẽ chọn cho nó một cái giải pháp như sau là tôi đổ màu Và đổ màu lúc này thì các bạn có thể chọn một cái tông màu Có thể là nó hơi đậm hơn Được chưa? Và sau khi đã có hơn màu hơi đậm hơn rồi tôi chọn đúng cái màu này Tôi sẽ đổ màu bằng lệnh là an delete Thì các bạn sẽ nhìn thấy khi đổ màu xong thì cái hình của tôi đã được rồi Tôi đã đổ màu lên rồi Và người ta có một cái tiêu chí Mà hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn Phần mới đó là gì Cách hòa trộn Hòa trộn nghĩa sao ạ Ví dụ chọn đối tượng này làm cho tối ảnh Làm cho tấm ảnh phía dưới Cộng với đối tượng ảnh dưới của các bạn tối hơn Thì bạn hãy chọn một layer phía trên Hãy chọn vào normal Chọn multi Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó tối hơn Nhìn tối hơn chưa hoặc các bạn có thể chọn một cái màu khác ví dụ cùng là một cái màu vừa rồi chúng ta vừa làm cũng thể là nó đậm hơn được chưa đậm hơn như này chúng ta đổ màu bằng an delete đậm hơn và chúng ta chọn vào multi multi là làm đậm màu và sau khi đã multi làm đậm màu xong rồi thì các bạn nhìn vào đây cho tôi các bạn có thể chọn tông hồng tông huyết gì đó tùy các bạn nhé đổ màu này giữ an delete các bạn nhìn đổ màu chưa nhưng tôi muốn rằng là cái hình phía trên này nó phải nhạt dưới nó phải đậm thì làm bằng cách nào bây giờ? Đấy, dưới thì đậm nhưng mà trên thì phải nhạt. Vậy thì chúng ta mới quay trở lại là tôi sẽ làm sao? Làm cho hình này xóa xóa phần phía trên được không ạ? Thì quay trở lại về việc làm mềm của vùng chọn vừa học. Tôi sẽ dùng vùng chọn em ở tôi quét vào phần phía trên. Và nhớ là tôi đang dùng trên E4 nhá. Tôi sẽ tắt bỏ cái ảnh cô gái đi, tắt bỏ cái khung đi để cho các bạn nhìn này. Nếu trong trường hợp đây 4 nhảy mà tôi ấn vào nút Denete thì có phải là xóa thì ngay tức nó sẽ nổ ra cái nền phía dưới ạ. Nhưng trước khi xóa thì sao ạ? Trước khi xóa chúng ta sẽ làm mềm vùng chọn có được không ạ? Can trốn Z lại nhá, được chưa? Trước khi xóa làm mềm vùng chọn sau khi vẽ thì chúng ta chuột phải chọn vào Feather và tôi chọn là dưới tầm khoảng 150 enter. Lúc này các bạn ấn Denete thì nó sẽ sinh ra cái việc nó xóa mềm vào nền của miếng dưới Denete. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Miếng này sẽ xóa đậm này, chuyển lên đây là sáng lên này. Đấy, thì các bạn nhớ cho tôi. Và cũng tương tự như vậy, ví dụ trong trường hợp này tôi vẽ vào đây, tôi chọn vào ship F6 vùng chọn. Ship F6 nó là độ nằm mềm vùng chọn. Tôi sẽ thật là 200 enter nhỉ. Và tôi xóa đi bằng cách nào này, ấn là đen lên thì các bạn nhìn thấy nó chuyển êm từ trên xuống dưới cho các bạn. Nhìn chưa? Trên này bị xóa rồi này. Sau đến đây chuyển mờ dần này, chỗ này là nguyên bản này. Đó. Và sau khi làm xong thì các bạn ấn vào Ctrl D cho tôi thì lúc này các bạn bật cái file thiết kế này. Các bạn nhìn thấy chỗ này của tôi chưa? Trên, dưới thôi nhé. Các bạn nhìn này. Dưới thì là đậm. Được không ạ? Và dưới là đậm nhé. Nhìn thấy chưa? Và lúc này các bạn có thể được quyền chọn lựa cho nó những cái giải pháp để chúng ta có thể thiết kế một cách đúng nghĩa hơn. Đấy nhá. Nhìn thấy chưa? Đấy, chúng ta có thể chọn lựa. Và cũng có thể là cái tông màu này nó chưa phù hợp gì đấy. Các bạn à, có thể lựa chọn và tôi làm lại một lần nữa cho các bạn nhìn. Cái hình này tôi có thể chọn cho nó một cái màu nó hơi hơi hồng nó một tí. Ví dụ như là hồng như thế này được không? À, tôi sẽ chọn cho nó hơi hồng ra một tẹo. Đấy. Cái màu hồng nó hơi đậm như này. Và tôi đổ màu được bằng an DNT. Đấy chưa? Và các bạn có thể giảm cái độ fin này xuống hoặc opacity này xuống một tí để cho làm sao nó rõ hơn. Nhìn chưa? Nó rõ như này được rồi, tôi thấy nó khá là hồng rồi Bắt đầu tôi thấy cái sắc nó rất quan trọng Nên chính vậy mà tôi phải thử rất nhiều màu Ok Sau đó bây giờ tôi muốn xóa là phía dưới là màu hồng Trên là nó sẽ làm sao, nó biến mất Thì tôi dùng công cụ M, tôi quét qua một nửa Tôi dùng Shift F6 là làm mềm vùng chọn Sau khi vẽ và tôi đặt là độ làm mềm 200 Enter Và lúc này tôi xóa đi thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã tạo ra một cái khung hình Hình của chúng ta dưới là màu đậm hơn Và trên nó sẽ nhạt hơn cho các bạn và lúc này sau khi làm xong tôi sẽ bật cái khung lên và tôi bật cái người lên nữa được chưa? Bước số 2 bước số 2 các bạn nhìn này. Rồi sau khi mà đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ có bước số 2 thì cái hình này chúng ta đặt như này được hay là chúng ta chọn cái khung này nuôi lên trên một tí được không? Vế các bạn nhìn em ạ, tôi sẽ đặt cô gái này lên trên một tí được nữa không ạ? Rồi tôi đặt cái khung này lên trên một tí nữa được không ạ? Đấy nhá, các bạn thấy không? để cho nó có diện tích nó nó tốt hơn như này được không ạ? Rồi tiếp theo khu nhỏ lại. À, cũng tương tự như vậy tôi sẽ tạo ra một cái khung hình một cái nét viền nó đằng sau tôi lại dùng vùng chọn hình tròn. Tôi lại giữ shift tôi lại vẽ ra. Được chưa? Giữ phím gì shift là tròn, phím gì chuột, phóng to thu nhỏ và phím cách là dịch chuyển vùng chọn tôi sẽ kéo ở đây tôi đặt như này. 
tôi kéo ở đây tôi đặt như này và chừng nào khi tôi đặt xong thì nó phải là rất bé cái nét nó sẽ cực kỳ thanh nhìn chưa cái này vẽ nhiều thì nó sẽ rơi ra kinh nghiệm cho các bạn thôi được chưa tôi sẽ đẩy lên đây một tí nữa bạn muốn là cái nét trên nó to hay là nét dưới nó to thì đấy là việc của các bạn nhé và nhìn chưa và sau khi làm xong thì tôi buông tay này buông cách này, buông chuột này buông ship này sau đó thì phóng to này lúc này sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của tôi đã được tạo ra một cái viền và lúc này thì các bạn có thể dùng phím in ngắn và tôi chọn một cái màu tươi của đối tượng cô gái của chúng ta tôi nập ra một nê mới nhưng cái nê mới này là chi tiết gọi là trang trí và nó là chuyển giao màu nên nó sẽ nằm phía dưới của cái khung nên được sẽ, sẽ chọn vào nơi mới nên nằm dưới phần dưới đấy và tôi đổ màu bằng lệnh là an delete các bạn sẽ nhìn thấy can chung đề nhìn chưa các bạn sẽ nhìn thấy một cái đường nét của tôi được như này đấy chi tiết của chúng ta đã xong một cái đường nét đậm để nó khẳng định cho cái thiết kế của chúng ta tiếp theo phần thứ hai của các bạn là gì tôi sẽ vẽ một cái vùng chọn tiếp theo nữa là thu nhỏ là tôi lại vẽ vùng chọn tiếp theo giữ ship này giữ phím này, chuột này phim cách là dịch chuyển này và cứ phóng to như này rồi lại phóng to nhảy và cái miếng này tôi tôi sẽ làm rất là bé thôi nhìn chưa đặt như này đó à, các bạn có thể đặt uh, to ra một tẹo nữa các bạn có thể phóng to như thế này được chưa rồi sau khi đã làm xong ngay thì bạn buông tay ra cho tôi một cái nữa và lúc này theo thông lệ bình thường tôi lại nập ra một nơi mới Tôi lại đổ một cái màu mới Tôi phóng to Và lúc này tôi sẽ chọn vào y ngắn Tôi chỉ một cái màu tươi hơn được chọn Tôi đổ màu bằng lệnh là an lilit Tôi có một cái màu mới và cái miếng này nó to hơn cái miếng trước Nên chúng ta sẽ cần ấn giảm opacity là 50% Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có sự chuyển giao này Nhìn chứ 30% nó sẽ như này Thì các bạn sẽ thấy là một cái khung của tôi rất là nhẹ nhàng Nó có sự chuyển giao từ trên xuống dưới Phóng to nhé Nhìn chưa Đó nhìn thấy chưa Chuyển giao rồi Bây giờ tiếp tục đến phần thứ hai nữa là gì? Cái khung cô gái tôi sẽ chọn một cô gái, chọn khung, chọn này, chọn này, chọn đấy, tôi chọn cái bán này. Tôi có thể V và tôi dịch chuyển đối tượng sang. Tôi dịch chuyển bằng tay. Được chưa? Nó có thể làm như này. Để tôi có diện tích nhiều hơn tí nữa để tôi tính tính toán về tỷ lệ nó đẹp hơn. Bây giờ đến phần thứ hai là tạo ra bố cục, nó có tổng quan, tổng quan là gì? Là cái cô người mẫu quảng cáo cho thương hiệu của chúng ta. Bây giờ có trích đoạn là gì? Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Tôi sẽ làm một cái giải pháp như sau là tôi sẽ vẽ một cái miếng màu nhảy nó có tạo ra đây là miếng to, đây là một miếng nhỏ hơn. Tôi sẽ dùng vùng chọn tôi giữ sheet tôi vẽ ở đây. Được chưa? Và sau khi tôi vẽ xong thì tôi sẽ đặt như này, tôi sẽ đặt như này. Được chưa? Và ở đây là sau khi làm xong thì nó sẽ có to vừa nhỏ cho các bạn đặt như này. Được chưa? Đẩy núi vào trong, kéo vào đây một tí. Được chưa? Rồi, sau khi làm xong tôi nập ra một nêm mới trên cùng tôi sẽ chọn một cái màu lúc này các bạn có thể được quyền chọn một cái màu nó thấm hơn hay như nào đó tùy các bạn nhưng lúc này tôi sẽ chọn một cái màu nó vừa phải như này được chưa và tôi đổ màu bằng lệnh là gì đây mới có rồi có vùng chọn mới rồi dùng lệnh an delete các bạn nhìn nhá can chung đề tôi rất lệnh này thì đây là cái miếng thì nó tạo ra một cái bố cục là từ hình tròn tạo ra một cái miếng có to vừa nhỏ này nhỏ vừa và to đó và cái phần to này tôi đã đặt hai cái hình ảnh của người mẫu đặt vào đây rồi được chưa rồi tiếp theo à, Lúc này chúng ta sẽ có một cái hình tiếp theo nữa là Bằng sự giao thoa của hai vùng tròn Nên tôi sẽ vẽ một cái vùng tròn đúng bằng Hình tròn đúng bằng hình chiều ngang của cái thiết kế của chúng ta Sau khi tôi vẽ xong tôi nập ra một layer mới Layer mới xong rồi tôi sẽ đổ một cái màu mới Nên là tôi sẽ chọn một cái màu khác biệt cho các bạn Ví dụ tôi đổ một cái màu mới bằng lệnh như sau là An Delete Các bạn sẽ nhìn thấy cái màu này đậm với tôi sau khi làm xong tôi sẽ quyết định chọn nó một cái phương pháp là ấn opacity bằng 50% để mọi người nhìn thấy hoặc là 70% nhìn thấy. Lúc này tôi muốn lấy giao giữa hai cái đối tượng này với nhau để nó đẹp hơn nên tôi sẽ dùng cái giải pháp như sau. Các bạn nhìn nhé. Nhìn này. Giữ phím gì nhá, đây à, tôi sẽ vẽ lại cho các bạn này, lập ra một nơi mới, vẽ một vùng chọn mới của một cái hình. Sau khi có hình xong thì bạn sẽ đổ màu bằng lệnh là an delete. Sau khi an delete xong thì các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Ví dụ, trong trường hợp này bạn muốn là vùng chọn nó nó nhân bản hoặc là hình được luôn thì bạn có hai giải pháp. Giải pháp này, các bạn nhìn cho tôi. Lúc này tôi sẽ quay trở về vùng chọn và dịch chuyển vùng chọn sang phải hoặc sang trái bằng lệnh shift. 
thì các bạn có thấy là ngay từ tức chỗ này chúng ta sẽ được nhảy không nhìn chưa ok và sau khi tôi đã chọn xong được cái hình này xong thì các bạn nhìn này tôi sẽ dịch chuyển vùng chọn vào trong hay ra ngoài nhưng mà dịch chuyển vùng chọn thì bằng ship thì nó sẽ thẳng hàng vậy thì nếu trong trường hợp này mà tôi muốn là chỉ lấy cái phần này thôi lấy phần này thôi nhìn thấy phần này chưa đấy, đấy là hình trước né này thì người ta làm một cách nào người ta chỉ ấn vào can chun gì các bạn chỉ cần ấn can chun gì bạn muốn lấy hình to hơn bạn có thể giữ ship bạn kéo vào trong cho tôi phải chưa can chun gì can chun gì một cái là ngay tức chúng ta đã có được một cái hình mới các bạn nhớ nhé, can chun gì nó sẽ nhân bản trong hình này thì cái hình này đang là hình tròn nếu tôi ấn vào can chun gì thì chỉ nhân bản trong vùng chọn thôi nên là chính là vùng chọn chỗ này các bạn nhìn chưa can chun gì và sau khi can chun gì xong thì tôi sẽ làm sao tôi dùng v tôi kéo ra ngoài cho các bạn đây là hình mới và tôi vừa tạo ra nhìn chưa và cái hình mới này sau khi làm xong thì tôi sẽ chuột phải chọn vào cái đối tượng mới mà tôi xóa đi cái này không cần thiết nữa rồi đen 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 rồi cái hình này mới tạo ra thì đúng là cái hình tôi mong muốn thì tôi đặt vào đúng cái vị trí mà tôi mong muốn nha yeah. các bạn sẽ đặt vào hình đúng là tôi mong muốn có thể đặt sang trái có thể đặt sang phải à, có thể là cái khung hình của các bạn có thể là tròn vuông tam giác được chưa đấy nha các bạn có thể lựa chọn cái hình của chúng ta đặt vào đâu đấy À, chúng ta thích to thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại có thể là bằng cái giá trị như sau đây ạ à, chúng ta có thể chọn vào đây thấy to quá các bạn thu nhỏ lại cho tôi can chôn t hoặc các bạn có thể là cái khung này nó bị chiếm diện tích quá nhiều một cái khiến cho cái này bị sát mép quá nên là tôi sẽ đẩy nuôi vào trong tôi sẽ chọn một chọn hai chọn ba chọn bốn cái này tôi đẩy nuôi hết sang cái này nhìn chưa và sau khi đó thì tôi chuột phải tôi chọn vào đây tôi sẽ đặt vào đây và cái này khi mà to quá thì các bạn có thể chọn lựa những cái vị trí là tôi ấn vào can chun t và thu nhỏ lại một tí nữa được chưa và tôi đặt vào vị trí tôi thu nhỏ nặng tẹo nữa được chưa đấy miễn sao mà nó không bị ảnh hưởng đến cái hình của chúng ta và sau khi đã có cái hình này xong mà các bạn thấy là nó khác nghĩ rồi thì bạn sẽ để lại còn không nghĩ thì bạn có thể đẩy luôn lên trên này tôi có thể để đặt vào cái mép của thiết kế như thế này À, và cái hình này tôi sẽ thu nhỏ phóng to ra một tẹo nữa được chưa phóng to này tôi sẽ đẩy vào đây và tôi sẽ đẩy nuôi vào thêm một tí được chưa rồi sau khi đã đẩy nuôi vào đây thì tôi đã có một cái hình tiếp theo của nó là chính là cái phần là khoảng trống như này và tôi có hình to hình nhỏ và sau khi hình này xong thì tôi sẽ enter nhé các bạn nhìn này tôi sẽ phóng to một tẹo nữa cho các bạn tôi sẽ đẩy nuôi vào trong và đẩy nuôi trong tôi sẽ enter thì cái khung hình này tôi muốn chạm mép của cái đầu chiếc ná này vào đúng cái khung hình này thì các bạn này phải chuyển chuyển cho tôi cái hình này sang sang bên tay phải cho các bạn thêm một lần nữa đặt như này còn cái cô gái thì tôi sẽ đặt sang bên này để làm sao nó nằm vào đúng khoảng không cho các bạn nhìn chưa rồi à, sau khi đã làm xong được cái vị trí toàn bộ tổng quan rồi thì bây giờ chúng ta tiếp tục đến phần thứ hai là tôi sẽ chuột chính cái này và lúc này chúng ta chọn một cái giải pháp như sau là tôi sẽ nhân bản cái khung này làm hai bằng giữ phím man cho các bạn giữ phím man nhé các bạn nhìn giữ phím man chưa và sau khi đã có hình này xong thì bạn sẽ thay đổi màu của đối tượng đi nhớ là thay đổi màu để nó cho nó thực sự khác biệt để cho các bạn nhìn thôi lúc này tôi khóa nền lại và tôi đổ màu tôi chọn một cái màu hồng nhớ nhé chọn màu hồng xong tôi dùng lệnh an dnt dnt và lúc này sau khi đặt vào thì hai cái hình này nó sẽ có sự khác biệt tôi sẽ phóng to thu nhỏ lại bằng can chun t can chun t hình này lại xong tôi giữ phím man tôi kéo lại thì các bạn sẽ nhìn thấy cái khung của tôi nó sẽ bé lại nhìn thấy khung nó bé lại chưa và nó tạo ra nộ ra một cái đường viền của chúng ta đây là đường viền tôi mong muốn thì tôi nên tự thế là cái hình này tôi đã có xong và tiếp theo một lần nữa thì tôi lại giữ phím man tôi lại copy hình này sang một lần nữa tôi copy sang cái này để nhắc lại cái hình thiết kế của tôi tôi ấn vào can chân t và tôi thu nhỏ lại và nhớ một điều rằng khi tôi thu nhỏ lại thì tôi sẽ đặt đúng vị trí mà các bạn mong muốn ví dụ tôi đặt vào đây Đấy, đặt vào đây và tôi thu nhỏ lại cái này như này phóng to nhìn chưa chúng ta sẽ đặt vào vị trí của thiết kế của chúng ta đẩy lên trên sang trái sang phải được chưa và lúc này cái màu của chúng ta có thể được quyền chỉnh lại một tí ví dụ cái thiết kế enter này các bạn nhìn nhá cái màu này tôi sẽ để một cái màu đo đầu tiên là màu trắng các bạn nhớ nhé tôi sẽ để một cái màu trắng cái màu này tôi sẽ để màu trắng bằng cách như sau tôi khóa lên rồi tôi đổ màu trắng bằng lệnh ná tôi chọn màu trắng giữ phím an delete sau khi an delete xong thì tôi lại giữ phím an tôi lại copy là hình số 2 
Tôi lại chọn một cái màu hồng sáng hơn Được chưa? Giữ phím án Delete lần thứ hai tôi có màu hồng Và sau khi tôi chọn xong cái này thì tôi sẽ làm sao Tôi sẽ chọn là chuột phải Chọn cái đối tượng này tôi đặt vào đây Hai cái trùng khít nhau tôi ấn vào Ctrl T Và giữ phím án Thu nhỏ lại gọi là hình trang trí Sau khi đã có hình trang trí xong tôi chọn vào một Giữ Shift tôi chọn là hai Chọn cả hai nhé Nhìn ra chọn là chuột phải chọn cả hai này Chuột phải chọn cái miếng này tôi sẽ đẩy nuôi vào đây một tí nữa để nó tạo ra một sự Đấy đây là thiết kế của tôi tôi đặt nhà. Đó, rồi. Tiếp theo, sau khi đã làm xong bây giờ cái hình thiết kế của chúng ta đã xong thì cái này của chúng ta sẽ là gì? Đặt sản phẩm. Đặt sản phẩm bằng cách nào? Tôi ấn vào Ctrl O. Lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi đến cái giải pháp của hình. Hình này là chiều dài nên là tôi chọn hình trước né đây. Các bạn sẽ chọn vào hình này để đưa vào cái cái ảnh nhỏ đó để chia hình trước né vừa vừa rồi chúng ta tạo hình đấy. Bằng cái thứ nhất là Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế thì các bạn sẽ chuột phải vào biểu tượng như thế này chưa và Ctrl V sau khi Ctrl V xong thì bạn ấn vào Ctrl An G Ctrl An G là cho ảnh chui vào và lúc này các bạn sẽ ấn vào Ctrl T cho tôi Ctrl An G chui vào thì Ctrl T phải thu nhỏ lại thì các bạn sẽ nhìn ở đây tôi kéo vào đây tôi kéo vào đây tôi kéo vào đây đó các bạn nhớ nhá và sau khi tôi thu nhảy tôi ấn chưa ấn Enter vội đâu tôi sẽ kéo xuống để làm sao nhìn được cái khung hình của tôi À, đây là cái thiết kế trong khung này nó có một cái hạn chế là cái gì nó cũng bị gò bó nhìn chưa đó và sau khi đã ổn xong nhẹ thì bạn ấn enter cho tôi thế là chúng ta đã có được cái tiêu chí tiếp theo của hình thiết kế của chúng ta là khung hình được nhau à, sau khi đã làm xong thì bây giờ các bạn thấy là cái hình của tôi đã ổn rồi bây giờ thì cái hình bắt đầu tôi tạo hình bằng cách nào đây cái hình của tôi là như này à, tôi muốn đổ một cái màu nó sáng hơn hoặc là tối hơn thì làm bằng cách nào bây giờ thì bạn nhìn vào đây cho tôi. Lúc này việc thứ nhất của các bạn là bạn sẽ chọn cho tôi một cái logo. Các cho nó. À, chúng ta đang chuột xuống xem một cái logo của môi không. À, nếu mà không có môi thì chúng ta phải tìm đến logo môi của Hồ Ngọc Hà. À, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng của cái can cho nó. Sau đó thì các bạn sẽ chọn đến cái ảnh tư liệu. Chúng ta chọn vào đây. Chúng ta chọn vào bộ lọc. Chúng ta chọn vào hồ. Ở đây và lúc này tôi đã có một cái logo của môi và lúc này logo môi xong rồi các bạn tích vào đây cho tôi Ctrl A chọn hết Ctrl C copy và sang file thiết kế của chúng ta thì chúng ta sẽ paste thôi thì những cái này không cần thiết nữa thì mình lại tắt đi cái này chúng ta cũng tắt đi và cái này thì chúng ta sẽ đưa đây Ctrl V cảnh logo môi rất to nên tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại được chưa và thu nhỏ lại thì các bạn nhớ là tôi sẽ đặt vào đúng khoảng không ở góc bên tay trái đặt đúng và vừa vừa khít chỗ này nha và tất nhiên là tôi đã tính khoảng cách rồi tôi sẽ đẩy sang trái một tí phần thứ hai nữa là bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để có một cái text các bạn nhớ nhé tôi sẽ có một cái text cho các bạn thì text này nếu mà chúng ta sẽ có cái nội dung text trên phiên bản của word thì các bạn có thể bật cái file word lên và bật file word thì chúng ta sẽ có một cái file nhá các bạn sẽ nhìn này trong file này chúng ta sẽ ấn vào can cho nó tôi sẽ lấy một cái file thiết kế bên ngoài cho các bạn ví dụ khi thiết kế các bạn sẽ thấy là xây dựng hồ sơ xin việc của các bạn này buộc là chúng ta phải làm nô thật đây ví dụ thả thính được chưa cái chữ thả thính này các bạn sẽ đánh cho tôi một cái từ trên phố shop ok t rất đơn giản là các bạn tích vào đây cho tôi chúng ta ghi là thả thính Và sau khi tôi chọn xong cái này xong thì tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi kéo to ra đã tính sao. Được chưa? À, với phần này tôi sẽ chọn cho nó một cái màu có thể là màu màu trắng. Được chưa? Và các bạn sẽ căn sang trái cho tôi. Được chưa? Ok. Sau khi đã có cái chữ thả thính xong. Các bạn có thể phóng to và tại vì là đây là những cái phông chữ của nước ngoài. Nên là có những phông chữ nó hỗ trợ tiếng Việt. Còn có những phông chữ thì chúng ta không hỗ trợ. Nên các bạn cũng lưu ý cho tôi cái việc này Tôi sẽ chọn vào chữ T là viết hoa này Sau đó thì tôi sẽ chọn vào đây là chữ T cũng viết hoa này Được các bạn Và cái chữ này thì tại vì do đánh cái phông chữ nó không hỗ trợ tiếng Việt Nên là bạn tạm thời là bạn có thể đánh những cái biểu tượng như sau Được chưa Ý là chúng ta có thể chế thêm đó. Được chưa Và lúc này chúng ta sẽ đặt vào đây Được chưa Xong một cái đầu tiên và nhớ là khi đặt nhá chính xác nhá đây là phông chữ viết tay đi với phông chữ có thể là nét là cứng hơn được không ạ lúc này chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng tiếp theo 
Tôi đã dùng T và tôi tích thẳng màn hình thứ hai và tôi có chữ thứ hai thì lúc này tôi ấn vào Ctrl T tôi phóng to đây. Và chữ này thì tôi sẽ chọn một cái phông chữ như sau. Enter nhá, T này. Các bạn quét qua này. Các bạn sẽ đánh cho tôi nào. Đấy, các bạn nhìn chưa? Dính. Dính đi. Được chưa? Ok. Rồi, sau khi đã chọn xong thì bây giờ chúng ta sẽ chọn phông chữ. Thì các bạn lưu ý cho tôi là cái phông chữ chúng ta đã chọn có thể là chọn phông chữ thứ hai. Tôi đã đánh dấu lại cho các bạn rồi. Đây ạ. Và phông chữ này thì tôi đã có để ấn vào can chuẩn C là copy phông chữ. Và sau khi copy phông chữ xong nhé, các bạn có thể tìm trên Google hoặc tìm ở trên cái phiên bản mà tôi gửi cho các bạn phông chữ trên cái file inut mà tôi đã học cho các bạn rồi. Các bạn copy phông chữ cho tôi. Và lúc này các bạn sẽ chọn T cho tôi và lúc này tôi paste sang can V. Enter. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ của chúng ta đang là gì? Chữ chữ in thường. Tôi sẽ biến chữ này thành chữ in hoa bằng cách như sau là cách biến chữ thường thành chữ in hoa. D T này. Ấn vào T. Bước số 2, ấn vào bảng điều khiển. Bước thứ ba, ấn vào chữ TT. Thì ngay tức cái chữ của chúng ta sẽ làm sao? Thành chữ in hoa. Và sau khi chữ in hoa xong thì các bạn sẽ đẩy cao lên một tí cho tôi và ấn vào can chuột T để phóng to. Để chờ. Và sau khi phóng to xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi là Enter nhá. Enter trước đã. Tôi chọn vào chữ. Tôi đẩy lui xuống. Chuột phải chọn đằng số 1. Giữ ship chuột phải đằng chọn đằng thứ hai Kéo vào đây để căn vào giữa màn hình của chúng ta. Có thể đặt như thế này. Để khoảng không từ trái của bạn. 1, 2, 3, 4. Nó sẽ bằng nhau. Khoảng không từ đây lên đây. Tôi sẽ đẩy lên trên một chút xíu nữa. Để cho các bạn sẽ nhìn thấy. Nhìn chưa và chữ chúng ta đặt độ ổn rồi thì bây giờ chúng ta sẽ còn một cái là mua 2 tặng một các bạn có thể đặt một cái biểu tượng là mua 2 tặng một như sau t tôi sẽ tích vào đây tôi sẽ ghi một chữ như sau là mua được chưa và tất nhiên chữ này thì tôi muốn thường thôi và t nhá các bạn nhìn ấn vào chữ t và bỏ chữ tt này đi mua tôi sẽ ghi là mua hai được chưa vé tặng không được đánh dấu các bạn ạ, bởi vì là sau này chúng ta sẽ đánh dấu sau nhá. Tặng ship T tặng 1 được chưa? Mua 2 tặng 1. Và với giá trị là mua 2 tặng 1 như này thì sau đó thì các bạn chỉ việc làm cho tôi một cái thao tác thôi, đó là gì? Chúng ta dùng V và chúng ta đặt đúng ở vị trí của chữ N này, mình nhìn nhá, và ấn vào can chuột T, chúng ta sẽ phóng to làm sao để nó khoảng bằng chữ H chẳng hạn như này. Ví dụ như thế, đừng để nó tụt vào chữ H nhé, nhìn chưa? Mua 2 tặng 1 chúng ta sẽ kéo luôn vào đây bằng rồi. Enter. Và cái chữ này phía trên của tôi thì tôi sẽ làm sao thả thính thì tôi sẽ cho nó nhỏ thôi. Cần chuẩn tế. Thu nhỏ lại. Đấy chưa? Có thể đặt như này. Đấy. Có thể có rất nhiều kiểu để các bạn lựa chọn. Và chúng ta sẽ đẩy luôn phía trên như này. Đấy. Chữ của chúng ta sắp đặt như này. Thu nhỏ xuống. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái một bố cục của chúng ta đã được hoàn thiện. Và chúng ta sẽ chọn phải, chuột phải thằng số 2, chuột thẳng thứ 3, đẩy cả ba cái này để lên phía trên một tí nữa. Để cho nó nằm đúng cái khoảng không của các bạn là poster standy của các bạn làm sẽ như này. À, sau khi bạn đã làm xong được cái tiêu chí mà chúng ta làm xong hết rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần trang trí này. Các bạn nhìn này. Cái phần trang trí của chúng ta thì tôi sẽ quay trở lại vùng chọn hoặc là nhân bản của đối tượng này làm hai cho các bạn. Ví dụ cái màu này mà các bạn ưng ý thì bạn để lại còn không ý thì chúng ta có thể thay đổi bằng cách như sau. Bước 1 nhá, các bạn nhìn này. Tôi quay trở lại vùng chọn của thằng số 1. Đây ạ, à, thằng vùng chọn này. Để muốn quay trở lại vùng chọn cho đối tượng của chúng ta thì giữ phím can chôn và tích thẳng vào ảnh thu nhỏ. Đây ảnh thu nhỏ đấy ạ. À. Nhìn chưa? Sau khi trở về ảnh thu nhỏ xong thì bạn sẽ phải lập ra một layer mới cho tôi. Layer mới xong thì sẽ dùng cái công cụ M, M chuột phải vào vị trí của đối tượng của chúng ta và thực hiện thao tác đó là gì chốc với chốc này tôi sẽ chọn giá trị là rơi tầm khoảng 2 hoặc là 3 sau đó bạn hãy chọn cho tôi một cái màu sắc nó sáng hơn so với bình thường cái nền của các bạn và lúc này ấn ok thì lúc này cái hình của chúng ta đã có một cái viền các bạn nhìn cái viền tôi chợ phóng to này. nhìn là phóng to này thấy cái nhìn cái viền này chưa với cái viền này Tôi thực hiện một thao tác là tôi sẽ cắt đến đây. Thì bằng cách là dùng công cụ M, tôi dùng qua cái M tôi cắt thẳng trực tiếp từ đây đến đây luôn, xóa. 
Các bạn nhìn thấy thủng bên chỗ này chưa? Và từ bên này, cái đường nét này tôi muốn chuyển lên vào nền nên tôi sẽ dùng công cụ M tôi quét đấy. Tôi vẫn làm việc trên cái nét nhé. Và vẽ vùng chọn xong thì tôi sẽ làm mềm vùng chọn sau khi vẽ bằng công cụ Shift F6. Các bạn sẽ đặt dây tầm khoảng 100. Và sau đó xuất hiện là xóa đi DNT. Các bạn sẽ nhìn thấy cái đường nét tôi chuyển lên vấn đề. Mình nhìn chưa? Ok, lúc này tôi sẽ đặt giá trị tiếp theo cho các bạn là opacity tôi sẽ để khoảng 50% hoặc là 60%, 70%, 80% gì đó thì các bạn tiếp tục chọn cho tôi này. Tôi sẽ phóng to cho các bạn. Vẽ một cái hình tròn nhỏ hơn để tạo ra sự trang trí nhỏ thôi. Và không cần phải đập lên lên mới nữa bởi vì tôi xác định là cái này sẽ nằm đúng cái này luôn. Tôi sẽ đổ màu bằng lệnh là ANDNT. Các bạn sẽ ấn vào căn chân D cho tôi thì tự khắc tôi đã tạo ra một cái sản phẩm thiết kế, một cái trang trí như thế này. Nhìn chưa? À, cũng tương tự như vậy, bạn sẽ vẽ một cái vùng chọn tiếp theo cho tôi nữa là nó gì? Tôi sẽ vẽ một cái M. Tôi vẽ vào đây, giữ Shift tôi vẽ vào đây. Giữ phím cách, kéo từ đây đến đây. Giữ phím cách, kéo từ đây đến đây. Và giữ phím cách, kéo từ đây. Có nghĩa là cái giữ này để mong muốn là các bạn vẽ cái vùng chọn nó đẹp thôi. Nhìn chưa? Các bạn thấy không? Tôi vẽ vùng chọn này. Đó. Và sau khi mà tôi đã thấy là khá ứng ý rồi thì tôi buông tay, buông phím cách, buông chuột và buông ship. Sau khi làm xong tôi lại lập ra một layer mới lại dùng công cụ M, chuột phải vào vị trí của đối tượng chúng ta lại chọn vào chốc tiếp theo lần thứ hai. Các bạn sẽ có số 3, lại có một cái đường viền số 3, nhìn thấy chưa? Và cái đường viền số 3 này các bạn sẽ chọn cho tôi giá trị là 40%, đây đường viền của chúng ta trang trí đấy, nhìn chưa? Và cái này cũng tương tự như vậy, tôi dùng công cụ M và tôi lại cắt phần này thấp hơn so với phần trên, tôi cắt lên đây. DNT. Sau khi DNT xong tôi lại dùng công cụ M tôi phóng to lên để tôi vẽ chi tiết hơn vị trí này. Vẽ vào đây. Được chưa? Người ta gọi là trang trí. Trang trí thì mới đẹp được nha. Rồi, và khi vẽ cho mỹ phẩm thì trang trí thì mới ổn. Tôi này lập ra một nơi mới không cần nơi mới đổ màu trực tiếp luôn bằng án DNT. Các bạn nhìn nhá, cùng màu rồi. Đây, ngắn dài cao thấp. Xuống dưới những cái đường nét này nó đang khá bị thô. Tôi sẽ cho nó chìm vào nền, lại tôi dùng công cụ M hình vuông, tôi quét vào phần phía dưới. Lại dùng Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Các bạn nhìn chưa? Và lúc này tôi sẽ làm sao ạ? Tôi lại dùng cái giá trị là 30%, tôi lại xóa đi DNT. Các bạn thấy không? Xóa DNT tiếp theo một lần nữa. Các bạn sẽ nhìn thấy cái đường này. Nhưng đường này nếu mà xóa mà nó chưa được mềm lắm thì các bạn có thể tăng giá trị lên. Tôi quét qua đến đây. Ship F6 là mềm vùng chọn 30. Enter. Xóa. Nhìn chưa? Thì cái đường nét này chúng ta sẽ chìm vào nền. Và hai cái đường này đang bằng nhau. Ví dụ như này. Bây giờ tôi muốn số 3 được không? Đấy thì nó sẽ nó sẽ chìm lên một độ cho các bạn. Nhìn chưa? Rồi tiếp theo. Sau khi đã làm xong bố cục tiếp theo lần nữa thì tôi sẽ trang trí tiếp theo một lần nữa cho các bạn bằng cách như sau. Một hình này. Được chưa? À, với một cái biểu tượng hình trang trí như này thì tôi có thể trang trí bằng cách như sau tôi sẽ copy cái hình này giữ phím an kéo đây và thu nhỏ lại có thể đặt như này đặt đây được không ạ và lúc này sau khi đặt xong thì các bạn có thể chọn vào cho tôi 40 phần trăm giữ phím an copy đơn đi nữa chúng ta ấn vào Ctrl T và thu nhỏ này đây một tí nữa chúng ta sẽ chọn với 20 phần trăm nó sẽ có to vừa nhỏ cho các bạn để trang trí cho các bạn được chưa À, với cái biểu tượng như thế này thì các bạn có thể cầm cái đối tượng này thử cho ra phương án là đẩy ra ngoài này có được không? Nó chỉ là trang trí thôi, các bạn nhớ nhá trang trí thôi. Đó, thấy chưa? Đấy, tùy thực theo tính chất trang trí giữ phím man thu nhỏ vào trong này thì giữ phím can chân tê tôi thu nhỏ nhảy và tôi sẽ đặt giá trị là 20%. Đấy, đặt rất chính xác, được chưa? Rồi, à, có nhiều bạn bảo là thế bây giờ em muốn tạo ra một cái đường viền chạy như thế này có chỉ có được không? Thì các bạn nhớ cho tôi là để muốn tạo ra đường viền cho thiết kế của chúng ta, tạo ra cái khung hình thiết kế của chúng ta thì người ta có rất nhiều kiểu để làm. Ví dụ trong trường hợp này tôi có thể giả định một cái việc như này cho các bạn nhé, dùng công cụ M. Tôi quét từ đây, đỉnh đầu xuống đến đây. Nhớ chưa? À, sau khi mà tôi quét từ đỉnh đầu như này xong thì các bạn sẽ nhìn đây, đây là cái hình của tôi. Đây như này. Sau khi tôi vẽ xong tôi sẽ chọn một cái màu đậm hơn, lập ra một nơi mới. 
Sau đó dùng phím y ngắn chỉ thẳng vào cái màu đó và tôi đổ màu. And delete. Thì cái miếng này nó đang nằm ở phía trên thì tôi cho xuống dưới tất cả đi. Nhìn chưa? Xuống dưới tất cả hay là bạn có thể chuột phải chọn vào nhìn yeah, xuống dưới tất cả này. Xuống dưới cái lớp này có được không? Đấy nha, vậy trước khi vẽ thì các bạn hãy làm cho tôi một cái thao tác là chuột phải chọn vào biểu tượng. Chuột phải chọn thằng số 2, chuột phải chọn thằng số 3. Tại sao chuột phải thằng số 2 mà không phải chọn vào đầu tiên? Bởi vì cái thằng này nó có một lớp ảnh và chuột phải thằng số 2 dưới nó là cái lớp khung, nhìn chưa? Thì khung đi mới được. Nên là tôi chọn chuột phải thằng số 1 giữ ship chuột phải thằng số 2 thì tôi mới đi được cả cái khung này các bạn nhớ chưa rồi sau đó tôi giữ ship chuột phải thằng số 3 là thằng này tấn vào can chân t bởi vì tôi thấy là cái này nó hơi bị méo tôi có thể xoay đem tí cho nó thẳng hàng hơn tôi dịch chuyển vào trong được chưa bước số 2 này các bạn sẽ nhìn thấy một cái thao tác nữa là như này tôi sẽ dùng cái công cụ m và tôi quét qua vị trí này tôi kéo từ đây xuống đến đây và khi mà quét qua thì các bạn nhớ là tôi đang nằm ở đâu đây, đây là cái khung của nó đấy. Tôi sẽ đập ra layer dưới nó bởi vì đây là phần khung dưới đây. Nhìn chưa? Tôi sẽ đổ một cái màu and delete. Và cái màu này thì chắc chắn nó phải nằm dưới cả cái khung rồi nên tôi cho xuống dưới tất cả. Cho xuống dưới tất cả bằng can chuột shift hoặc vuông bên tay phải. Cho nên trên một lớp bằng can chuột ngoặc vuông. Đấy các bạn nhìn đấy, lên trên nữa này, lên trên nữa này. Đấy dưới khung rồi. Các bạn có nhìn lên dưới khung này chưa? Đấy, và sau khi dưới khung này thì bạn chỉ việc ấn vào cái chân tê và kéo nuôi xuống dưới này cho tôi thôi. Đấy, cái hình này phóng to lên để làm chính xác này. Và cái hình này các bạn sẽ chọn cho tôi thuộc tính là multi để làm đậm màu hơn. Đấy, thì cái hình của chúng ta nó có thể như này. Để tạo ra cái cảm giác có thể là xa gần như này. Còn nếu bạn thì không thấy nghĩ thì bạn có thể xóa đi cho tôi. Và cái điểm này thì các bạn sẽ nuôi xuống dưới này một tí nữa này. Được chưa? Sau khi đã làm xong được cái này xong thì bắt đầu chúng ta nhấn nhá thêm một cái công đoạn nữa là bắt đầu nhấn nhá vườn khối dưới. Tôi muốn cái phần chân này nó đậm lên tí nó sẽ đẹp hơn. Bằng cách nào? Tôi dùng công cụ M, tôi quét vào phần này. Đây ạ, quét vào phần này. Sau khi quét vào phần này xong thì chúng ta làm bằng cách nào? Chúng ta đập ra một layer mới. Sau khi có layer mới xong thì tôi đổ một cái màu mới bằng an delete thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu của tôi nhà tôi đây, cái màu đây, nhìn chậm. Và sau khi đã có màu này xong thì tôi chọn là multi, multi là làm đậm màu, các bạn sẽ nhìn thấy cái phần đậm này của tôi. Hoặc các bạn có thể chọn một cái màu khác, các bạn có thể chọn một cái màu khác có thể màu đậm hơn nữa. Ví dụ, các bạn có thể chọn đậm như này. And delete. Đây, khóa nền nhé, đổ màu and delete. Sau khi làm xong tôi muốn là cái này chuyển em vào nền thì dùng công cụ M đã thực hiện cái lệnh vừa rồi chúng ta làm. Vẽ vùng chọn xong và làm mềm vùng chọn sau khi vẽ bằng công cụ Shift F6. Tôi đặt là 30% và tuấn đen đen thì thì các bạn thấy nó chuyển giao vào nền chưa? Chỗ này nó có tí đậm. Nhìn chưa? Chuyển giao sang sáng này. Còn nếu mà các bạn muốn chuyển cho nó êm hơn nữa thì bạn dùng Shift F6 đêm một lần nữa và chọn cho tôi là khoảng 70%. Và lúc ngoài chúng ta xóa đi. Xóa hai lần. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phần này là nhìn đây, nó có phần đậm. Được chưa? Rồi cũng tương tự như vậy với cái vùng chọn này tôi sẽ trang trí cái đường nét này bằng cách nào tôi sẽ dùng cái quay trở lại vùng chọn của đối tượng của chúng ta đây hình của chúng ta đây giữ phím can trôn và quay trở lại vùng chọn bước số 2 tạo ra layer mới bước số 3 m chuột phải chọn một chốc bước thứ tư là chọn vào một cái biểu tượng viền nó khá sáng có thể là chọn viền hồng và chọn thao tác là số 3 tuấn ok các bạn sẽ nhìn thấy cái đường viền của tôi nó sẽ được nhỉ và đường viền tôi nằm ở đâu thì các bạn có thể cho lên trên các bạn thấy không cho lên trên như này nhé thấy chưa hoặc cái đường viền của chúng ta nó sẽ đặt trên cái ảnh của cái 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 đối tượng này của chúng ta này nhìn này nhìn chưa và cái viền này của các bạn đủ sáng không nếu đủ sáng thì bạn đặt như này giữ phím an chúng ta copy này. đây là tôi có cái viền số 2 và cái biển số là giữ phím an copy rồi thì các bạn nhìn giữ phím an copy rồi tôi ấn vào căn chân t và kéo từ trên xuống bằng phím shift kéo từ dưới này lên và lúc này sau khi kéo xong tôi ấn enter và tôi dịch chuyển bằng tay chưa? cái này khá rõ nên là chính vậy tôi sẽ đặt cho nó opacity bằng 50% và cũng tương tự như vậy tôi giữ phím an tôi lại copy thêm một lần nữa và cái này tôi lại ấn vào căn chân t này giữ shift và kéo vào đây một tí nữa enter di chuyển lên trên cái này các bạn sẽ chọn cho tôi là 20%, các bạn nhìn nhé. Và cái đường chuyển động này chúng ta bắt đầu là có thiết kế của chúng ta rồi. 
chúng ta sẽ đặt vào vị trí cái này không cần thiết để bỏ đi nếu mà chúng ta đã trang trí rồi tiếp theo bây giờ thì chúng ta sẽ nhấn nhá đến phần khung à, các bạn sẽ nhìn thấy đây là khung của cô gái đây chuột phải chọn là khung cô gái này nhìn chuột phải nhé nhớ là nê một sau đó cái khung của nó nằm ở đâu đây nhìn chưa và tôi muốn quay trở lại vùng chọn của nó bằng cách nào giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn cho đối tượng nhìn chưa và sau khi quay trở lại vùng chọn của đối tượng rồi nhé nhá, thì bạn sẽ lập ra một nê mới trên của cô gái và đổ cho tôi một cái màu sáng hơn ví dụ bạn muốn là cái này nó phát sáng thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu cực kỳ hồng và tôi đổ màu bằng lệnh an delete các bạn chỉ nên phủ trên một lớp màu trắng chưa và sau khi tôi phủ lên lớp màu trắng xong thì bạn sẽ dùng cái công cụ m bạn dịch chuyển sang phải cho tôi dịch chuyển cái vùng chọn sang phải các bạn sẽ nhìn thấy là đây là dịch chuyển sang phải này đấy thấy chưa dịch chuyển bằng phím mũi tên nhá rồi bây giờ tôi hỏi bạn nếu tôi ấn nút dnt thì có phải là xóa đi nhau không ạ nó xóa như này nhưng tôi ấn vào cái z lại trước khi xóa tôi sẽ dùng làm mềm vùng chọn bằng shift f 6 làm mềm á tôi sẽ đặt lá 20% độ làm mềm và sau đó tôi xóa đi thì có phải là chỗ này nó sẽ có cái phát sáng bên tay trái của các bạn không nhìn chỗ này chưa nhìn này Để cái màng này phát sáng này đó thế bạn đã có cái phát sáng này rồi và cũng tương tự như vậy bây giờ tôi muốn có phát sáng chỗ này có được không của cái hình này được không ạ tôi cũng tương tự như vậy tôi nhân bản cái hình này làm hai can trốn gì can trốn gì có hai hình rồi đấy thì hình này tôi muốn biến thành màu trắng thì có được không thì bằng cách tôi khóa nền và tôi cũng đổ màu như vậy cho các bạn sau khi đổ màu xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là nếu tôi dùng một cái vùng chọn hình tròn mà tôi quét vào chỗ này các bạn để ý là này nhá tại vì hình tròn nếu bắt đầu đến dần dần là bài tập chúng ta sẽ khó dần nếu không theo được từ bài 1 nhá đấy tôi đặt nhá bây tôi hỏi bạn tôi tôi xóa này như này thì có phải được nhá không nhưng trước khi xóa tôi lại làm mềm vùng chọn giống như thằng trên ship f 6 và lúc này đặt 20 và tiếp tục lại xóa các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa và cái hình này các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ là bao nhiêu phần trăm của các bạn thì bạn sẽ đặt là 20 phần trăm 30 phần trăm 40 phần trăm 50 phần trăm thì các bạn sẽ nhìn thấy cái này nó có tí khối này. nhìn chưa rồi cũng tương tự như vậy cái hình này cái hình khung của chúng ta đây hình khung đấy là chú hình khung lại giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn đối tượng tôi lại lập ra một nơi mới trên cùng vậy lại đổ màu cho nó bằng cách là an delete sau khi ăn delete xong thì các bạn sẽ dùng cái công cụ M cho tôi M đấy nhìn chưa bạn dịch chuyển đến cái vùng chọn sang bên tay trái cho tôi nhé dịch chuyển sang tay trái này và sau khi dịch chuyển xong thì bạn cũng delete đi thì có phải là nó sẽ bị cứng không tôi sẽ dùng Shift F6 làm mềm vùng chọn 20 và tôi xóa như này thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái phát sáng của tôi sẽ đặt nhẹ nhìn chưa nó phát sáng một chút xíu bên tay trái cho các bạn rồi tiếp theo cái này của các bạn là cái khúc này các bạn nhìn cái khung này của tôi chưa cái khung này cái khung này tôi sẽ làm cho các bạn một chiêu chiêu thức như sau là tôi sẽ nhân bản thành hai và sau khi nhân bản thành hai xong thì tôi sẽ đổ một cái màu tươi hơn y ngắn tôi sẽ đổ màu cái màu tươi hơn bằng lệnh lá dí khóa nền khóa nền trước nhá đổ màu này an đi đi thì có phải tôi sẽ ghép lại được như này không Đấy, tôi ghép vào thì nó đè lên cái miếng này đúng không ạ bây giờ tôi hỏi bạn nhé nếu tôi dùng công cụ m tôi quét qua phần phía trên tôi dùng ship f 6 là mềm vùng chọn và tôi đặt là khoảng 50 phần trăm và lúc này tôi xóa đi thì có phải nó chuyển em vào nền như này không tôi lại dùng m phần phía dưới lại dùng ship ship f sáu được chưa lại dùng ship f sáu lần nữa tôi lại xóa phần phía dưới 50 xóa nha thì các bạn có thấy là tôi sẽ có được cái hình phạt nào trên m đi dưới m đi nó chỉ giữ được phần giữa thôi vậy thì hai cái phần này khi trùng đè với nhau thì các bạn có thấy là cái cái miếng hình của của khung của tôi đang là gradient không ạ các bạn nhìn ra chỗ này sáng này xong rồi chuyển lên mà đậm dần này đấy thì vấn đề này lúc này chúng ta sẽ giảm cái độ fin hoặc là opacity đi để nó vừa phải đấy các bạn nhìn ra một chi tiết của chúng ta làm phải rất là kỹ đấy thì đây là một trong những giá trị mà khi mà các bạn làm xong thì các bạn nhìn nhé à, cái hình của chúng ta đã ổn rồi rất tốt rồi bạn thu nhỏ lại cho tôi và lúc này chúng ta ấn vào phím F trên bàn phím đã, ép trên bàn phím lần thứ hai, các bạn sẽ nhìn thấy cái sản phẩm của chúng ta sau khi thiết kế bằng hình tròn. Alo, cả nhà nhìn thấy cái mà tôi vừa làm chưa? Nghe hay Và đây tôi sẽ tổng hợp lại cho các bạn xem đó. khi thiết kế chúng ta sẽ thiết kế bằng hình tròn. Nhìn thấy chưa? Với cái bố cục này các bạn có thể làm cho mỹ phẩm, son môi, nước hoa. Ở đây có tổng quan, tổng quan là gì? Thiết kế là phải có cái đối tượng chính trước là to 
và cái ảnh nó phải thân thiện thì người ta mới dừng lại để người ta xem chi tiết phụ nhá nhìn thấy chưa tổng quan và trích đoạn là chính là cái son môi và chúng ta nhắc lại những cái hình của chúng ta nó có to vừa bé nó có nét mảng chấm 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 và phải có trang trí son môi tôi đặt ở góc trái và chữ của chúng ta sẽ có một giá trị như sau các bạn nhìn này khi tôi đặt chữ tôi sẽ đặt bên này là nhỏ thì bên này nó sẽ cân lại còn nếu không bạn sẽ căn giữa nhưng chính vì là tôi đang dùng bố cục lệch nên chính vậy tôi sẽ dành cái khoảng không bên tay trái là đặt vào đây để đi theo đúng như này các bạn nhìn cái này chưa và khi thiết kế phải luôn luôn phải có sắc độ nhá sắc độ cực kỳ quan trọng nó phải có đậm trung gian sáng thậm chí một cái nền của các bạn nhìn này chuột phải này. nhìn chưa một cái nền này tôi cũng phải tăng giá trị độ đậm lên ở dưới để cho nó đẹp hơn nhìn chưa và phóng to lên cho các bạn xem đường nét nhá nhìn này thiết kế này nhìn thấy chưa chúng ta sẽ phải thiết kế qua những cái giá trị như này Ok, mọi người hiểu cái này chứ nhỉ? Dạ hiểu thầy ơi. À, với cái bài này các bạn nhớ là cũng phải sáng tạo cho tôi các loại bố cục đầu tiên làm giống. Sau đó bạn lại sáng tạo cho tôi làm về nước hoa, uh, trang sức nha. Xong rồi làm về dầu gội đầu. Nhưng hôm nay tôi đã làm cho các bạn xem một cái sản phẩm liên quan đến son môi. Nhìn thấy không ạ? Và của Hồ Ngọc Hà nhé các bạn nhớ nhá Và chúng ta sẽ nhìn này, đây là sản phẩm tổng quan của chúng ta đã làm xong. Và phiên bản này khi đặt trên nền tảng là khi đặt trên nền đậm như này Thì các bạn thấy là nó đủ độ sâu và nó sẽ có chi tiết cho chúng ta rồi Nhìn thấy chưa Và tôi vờn tôi vờn những cái giá trị đường cạnh của đối tượng của chúng ta này Đây này chỗ này này Chuột phải chọn đây này Nhìn thấy chưa Nhìn thấy chưa Cũng là một miếng màu trắng nhưng phía trên là biến mất Phía dưới miếng đặt vào nhau thì nó sẽ tạo ra chuyển lên là sáng Trung gian tối Như vậy cái hình của chúng ta nó sẽ đẹp hơn rất nhiều cho cái thiết kế của chúng ta Nhìn thấy chưa Ép này Được chưa còn nhiều bạn nữa mà muốn rằng là cái hình ở dưới của cái cái chữ này mà nó có sự nhân nhé thì cái việc đấy là buổi sau, buổi sau nữa tôi sẽ dạy cho các bạn chiêu, chiêu thức đấy, được chưa? Ok, với cái hình này các bạn thấy là chưa đủ cái độ mà vườn khối, các bạn có thể vườn khối lên, tôi sẽ vườn khối cho các bạn xem, này. chuột phải chọn vào chính đối tượng. À, với đối tượng này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là F7 này, chuột phải chọn đấy này, nhìn thấy chưa? Tôi nhân bản lớp này làm 2, can chuẩn gì? Sau khi nhân bản xong thì tôi sẽ đổ một cái màu luôn bằng lệnh đá Khóa nền Đổ màu bằng lệnh đấy An Delete Nhìn thấy sáng hơn chưa Sau khi đổ màu xong thì các bạn sẽ dùng cái công cụ M cho tôi Và quét qua một nửa phần phía này Tôi để lại một chút xíu đây Nếu lúc ngoài tôi xóa đi như này thì các bạn có thấy là nó sẽ được ra cái này không ạ Nhưng trước khi xóa bạn làm mềm đi bằng Shift F6 Về Shift F6 là cái gì thì có nhiều người này Chọn Select này, chọn vào Modify này Chúng ta chọn Shift F6 cũng tương tự như vậy Chúng ta sẽ chọn với giá trị là 10, 20 gì đó Tôi sẽ chọn là 15 Và tôi xóa đi bằng đen này đây Các bạn sẽ nhìn thấy cái hình này của tôi có khối Nhìn thấy chưa Và lúc này nó sẽ tạo ra một cái tín hiệu là À trông nó có khối rõ ràng nha Để nó tạo ra sự xa gần Đã tạo ra những cái giá trị mà các bạn mong muốn Được chưa Và đây là chính là bài thiết kế về standy Cho một thương hiệu về mỹ phẩm, về son môi Và tất cả những tech của chúng ta Thì chúng ta sẽ nhớ một điều rằng Chúng ta sẽ chế giấu cho lần sau và trong phần tích như tôi đã nói cho các bạn là trong phần này chúng ta sẽ phải có nguyên tắc như sau đặt vẫn là giữa khoảng không được chưa bên này gần với này bằng bên này phần thứ hai chữ của chúng ta là viết tay đi với chữ có chân và chúng ta dùng hai phông thôi nhá phông này là phông này hay là một loại phông trên là một loại chỉ có dùng hai phông thôi chúng ta sẽ đặt bên tay trái của chúng ta thì bên tay phải chúng ta sẽ đặt như này và không đặt giữa nữa bởi vì là chúng ta đang cân đối hai bên đăng đối với đối xứng của chúng ta nha và tất nhiên là sau này khi bạn nâng cấp nên là những bài sau bài sau nữa thì bạn sẽ chế giấu và trong cái nguyên tắc khi tôi dạy như này thì các bạn sẽ tự sáng tạo bằng những bố cục hình tròn rồi chúng ta sẽ đẻ ra một cái thể loại đó là gì cv xin việc bằng những cái tách có thật bằng những cái hình có thật và chúng ta làm thật như này thì lúc này chúng ta đi xin việc mới được chứ được chưa các bạn hiểu cái này của tôi chưa ok Bây giờ thì sẽ gửi cho mọi người là làm bài và sau đó thì chúng ta sẽ gửi lại qua vào nhóm. Các bạn nghe chưa nhỉ? Nghe rồi. Ok, bây giờ ừ. thì chúng ta sẽ stop cái việc xem một tí. À... Cái, cái bài này là cái bài này được đăng lên YouTube không ạ? À, cái gì nhờ em nhỉ? Cái bài mới tôi đăng record lại đấy. Phải có chứ em. Dạ vâng vâng. Yeah, có chứ không có thì chết nha. Yeah. Ok, tại vì là lớp của chúng ta là một trong những cái lớp mà à, chúng ta sẽ tập trung cái việc là ngoài học trong cái giáo trình, nội trình của tôi rất kỹ rồi 
Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng bài nữa là nó có cụ thể về tư liệu để chúng ta sẽ làm nâng cao trình độ của chúng ta. Mà các bạn biết không? Cái bài mà tôi đang dạy cho các bạn là vẫn là dính trong cái phần bài số 2 của phần gì thiết kế thôi nhá. Chứ chưa đi qua được cái phần thiết kế của chúng ta là qua là bài 3 và 4 đâu. Vẫn là bài số 2. Các bạn nhớ nhá. Mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Ok, còn vấn đề gì không nhỉ? Chúng ta bật màn hình nhanh nhìn nhau cái xong rồi trước khi chúng ta chia tay tôi sẽ gửi cho các bạn tư liệu. Thì cho em hỏi cái thiết kế này có thể làm bên nước uống nóng chai được không thầy? Nước uống nóng chai thì nó lại thiên về cái chuyện khác, thầy sẽ làm là cắt. Có nghĩa là em sẽ phải nước uống nóng chai thì em sẽ phải cắt một cái hình đặt vào trong một không gian và nhìn xuyên. <cười> Tại vì đồ nóng chai là đồ yeah. có nước mà. Từ nước này, rượu này thì người ta phải nhìn xuyên Thì người ta mới cảm giác là nó trong xanh được Em có nhìn đi quảng cáo Aquavina chưa? Dạ thấy Đúng không? Thì cái bố cục này dạ, dạ. Nhá, Bố cục này em có thể áp dụng cho mỹ phẩm được Áp dụng cho poster được nha Nhưng đây mới chỉ là dạ. một thể loại bố cục thôi dạ. Có hiểu không ạ? Một loại bố cục là bố cục chúng ta đang học về bố cục tạo hình trong khung Là vẽ khung ra để đưa ảnh vào Và phải cố gắng là làm cho nó đẹp lên Đúng chưa? Yeah. Thì vừa rồi yeah, thì yeah. mình chia sẻ cho các bạn ấy, Ví dụ giống như hôm trước bài đồng hồ Đúng không? Chúng ta đã làm nó rất nhiều loại bố cục khác nhau Và tôi phải luôn luôn nhắc lại là Tại sao thiết kế nó phải có to vừa nhỏ Tại sao phải có nét màng Đúng không ạ? Tại sao phải có trang trí Các bạn phải tạo ra sự trang trí như vậy Thì cái thiết kế nó mình đẹp được Hôm nay chưa dùng dám dùng nhiều về hiệu ứng Tôi chưa dùng hòa trộn cho các bạn Nhiều được Đúng không ạ? Nhưng với bài này thì các bạn sẽ phải tạo hình và tạo ra những cái hình khác biệt. Ví dụ bố cục hình tròn ra sao? Có bao nhiêu bố cục hình tròn? Rồi bố cục hình vuông có bao nhiêu bố cục hình vuông? Và bố cục hình, bố cục thì phải đi với gì? Cái ảnh của chúng ta. Đấy, hôm nay tôi vẽ cái bố cục. Các bạn có thấy là tôi vẽ hình trước ná không ạ? Nó đi theo cái hình chiều dài. Và tại sao tôi chọn là cái người mẫu nó đang đứng thẳng từ trên xuống dưới là nó có chiều cao cao hơn? Thì tôi hay chọn phương pháp là bố cục theo kiểu poster hoặc là standy là theo chiều dọc còn chiều ngang thì lại thiên về banner thì nó lại nằm cái kiểu khác các bạn hiểu cái này chưa alo Để hiểu thôi rồi ai à, hiểu hiểu rồi các bạn nào còn ý hiểu hiểu rồi còn ý kiến gì không ạ cái cái kiểu poster này là không cho lên website được đúng không thầy tại vì nó dọc mà cái poster này là cho lên website được nhưng nó chỉ cắm ở cái phần quảng cáo trong cái website thôi em hiểu không Em có thấy vào trang sản phẩm đúng không? Yeah. Vào trang sản phẩm hoặc là vào trang uh, trang uh, danh mục thì nó sẽ có một cột bên trái là cái menu và nó có một cái độ thở uh, cái cái độ chống ở phần bên trái còn lại của em ấy thì em có thể cài cắm quảng cáo của chính mình. Yeah. Thì mình có thể làm được điều đó nha, chứ không phải là không làm được, đúng không? Và khi yeah, người ta kích vào đó thì nó sẽ chuyển đến cái chi tiết của một sản phẩm mình muốn bán. Đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. À, vâng, vâng vâng, còn cái banner mà em nằm trên web sai ở phía trên ấy thì lại là, là câu chuyện là chúng ta làm banner rồi banner cho web rồi thì nằm ngang rồi đúng không? Vâng, vậy thì dạ. khi nằm banner nằm ngang thì chúng ta phải chọn người mẫu khác hoặc là chọn những đối tượng khác và cái cách trang trí nó khác đúng không? tại vì hôm nay thì mình mới vâng. giới thiệu cho các bạn về cái cách là chuyển sang bố cục hình tròn ra sao và chúng ta vẽ bố cục hình tròn nó phải như thế nào Đấy các tiêu chí là tôi nằm mềm vùng chọn ra sao Tại sao phải nằm mềm Bởi vì khi nằm mềm như vậy thì mình xóa cái ảnh nó sẽ chìm vào nền Nó tạo ra sắc độ đậm nhạt trung san cho các bạn Đúng không Alo à, vâng, em ừ. Rồi Còn ý kiến gì không nhỉ Để Không chào hỏi gì thôi Hỏi đi Em có gõ lên chat ấy. Thế có biết animated logo là gì Cái gì nhỉ em nhỉ Em có gõ lên chat ấy đang gõ vào chat, ok phần chat của em là ở chỗ nào nhỉ? À... để mình xem nhỉ? Ủa sao, sao, sao em không nói luôn? Alo? Ờ, không, cái cái tư này, cái 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 này em tin mà truyền cái cần cái trang Việt Nam mà khá là nhiều, em không biết cái này về mấy cái logo này là gì, nên em muốn hỏi thêm. Cái này có phải là cái hình kiểu logo nó chạy chạy đúng không ạ? Kiểu nó nhịn, kiểu nó không kiểu hình động đúng không ạ? Cái đấy em có thể làm hình động. Cái đấy em có thể up lên trên cái phiên bản của TikTok. Em có nhìn thấy TikTok bây giờ người ta gắn vào hàng người ta có thể đưa ba bốn cái ảnh sau đó người ta chỉ chọn chọn nó xong rồi tự tạo ra cái cái chấm chấm mà người ta tự kéo sang không? 
Mọi người đều có dùng tiktok không đã? Em em em, em không dùng tiktok Không dùng tiktok? Ừ. Ồ bây giờ người ta bán hàng các bạn sẽ nhìn thấy là có những cái trường hợp bán hàng này người ta up 3-4 cải lên Nhưng người ta muốn giải thích cho một sản phẩm nào đó ví dụ về tính năng Sau đó về giá, giá trị giá sau đó thì người ta sẽ kéo từ phải ra qua trái Nhá Và sau đó thì Anh quận nếu không thấy Hả? Anh quận nếu không Đúng rồi anh quận chính xác Đang là xu thế của tiktok đây còn gì nữa Thầy ơi chắc không nào thầy thầy dạy bài này thầy không biết cái này cái gì Dạy cái bài gì Ê, Em không biết cái hình động này nó làm như nào ấy thầy ơi Hình động thì nó nó có làm trên, trên phương án là một là em sẽ làm bằng uh, trên photoshop nhưng nó sẽ không mượt được như là giá trị là em làm bằng cái uh, một là powerpoint 365 hai là animate là chuyên gia làm về quảng cáo động em nhá. Còn cái trường hợp thứ ba nữa là em sẽ ra được cái video em up thẳng trực tiếp lên thì nó sẽ liên quan đến quảng cáo bởi vì cái quảng cáo của chúng ta là cứ hình động làm đẹp. Sau này xu thế tất cả mạng xã hội của chúng ta đều phải có thiết kế. Nó không phải là chỉ là đơn giản. Các bạn xem nhá, TikTok bây giờ tôi bảo là cứ up một cái ảnh lên bán được đúng không? Nhưng mà vấn đề là sau này nó đều bắt mọi người là phải chạy quảng cáo. Nha. Và khi chạy quảng cáo rồi thì nó xảy ra một cái vấn đề như sau là cái thằng nào đẹp mà đổ tiền nhiều đúng không chỉ nó tiếp cận tốt thôi nhé alo rồi mà cái những cái ảnh chúng ta làm nhé thì chúng ta làm đâu thì chúng ta lưu giữ đến đấy và gửi lên trên nhóm các bạn gửi lên trên nhóm là các bạn làm cho tôi như này thứ nhất là các bạn gửi lên trên nhóm thứ hai các bạn up lên facebook cá nhân tôi yêu cầu facebook cá nhân hiểu cái đấy chưa Alo. Dạ rồi. Và sau đó con tác tên tôi vào nhé để tôi biết các bạn làm. Các bạn hiểu không? Gửi lên Facebook cá nhân để thứ nhất là các bạn sau này khi một bạn xin việc hoặc là bất cứ ai người ta nhìn vào, người ta sẽ thấy rằng là bạn làm được thiết kế thì người ta mới đặt vấn đề là em ơi thiết kế bao nhiêu tiền? Thiết kế cho tôi nhé, được không ạ? Thế sau này bây giờ người ta vào xem hồ sơ của các bạn trả có cái gì thì người ta dám chuyển tiền cho các bạn được không? Thế này làm hồ sơ cá nhân là phải như vậy nha hiểu cái này chưa rồi. ok nếu không còn câu hỏi gì thì xin chào các bạn hẹn gặp lại các bạn cho buổi sau nhé ok bye bye, bye, bye. bye, bye.